dzień dobry, wieczór wszystkim. Z tej strony Mateusz Lech, Paweł Jeżowski, dobry Marcin wieczór. Liwa e, oraz Maciej Lisowski. Więc... Dzień dobry, bo jeszcze jest wystarczająco jasno, żeby mówić dzień dobry. Marcin, a czemu ty jesteś tak podpisany? Czy nadaję z Luksemburga? Kto, ja? Tak. Nie, no, tak mi dali, okay. tak jestem. A, no w porządku. Słuchajcie, yy, i po tym bardzo krótkim wstępie, gdyż mówicie, że za długo mówimy na początku, e, jakieś agendy, co dzisiaj chcielibyśmy omówić. E, wizyta Szojgu w Korei, nowe tak. przepisy o, mi, o, mobiliza- o mobilizacji, e, jakieś działania wojenne w Ukrainie. Prosiłbym, żebyście nam podali, co się dzieje, bo ja szczerze mówiąc w ogóle przestałem... No ja czytałem Putina, że jakieś sukcesy Ukraińcy mają, a wy nic no, to, o tym nie to, mówicie. To opowiecie, bo ja, bo ja przestałem słuchać, bo mówię co czwartek wy opowiadacie, to już się przestałem interesować. E, I ten... E, Niezła sekuracja. Tak, e, cała Afryka przyjechała do Rosji, a może nie, nie, nie cała. Cała minus 10. Około. Ca- cała minus więcej, ale to sobie opowiemy. To na końcu. E, jakieś ekonomiczne tematy odnośnie gazu, e, magazynów gazu, e, informacje nowe o inflacji, bo cały czas się coś tam dzieje oraz e, zapowiedzi, to jest bardzo ciekawe, wyjścia e, Rosji z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i tak dalej, i tak dalej. To sobie, mam nadzieję, o tym porozmawiamy, żeby było sprawnie i szybko. Oddaję głos może od razu Maćkowi. Co tam się dzieje na froncie? Więc tu mamy coś, nad czym dyskutowaliśmy w ostatnim czasie z Martinem. Czy to tak? jednak już była ta, była ta in, y, rzeczywista y, ofensywa ukraińska, czy też jeszcze jej nie było, a jeśli była, to czy to już jest ten jej drugi etap, czy nie? No i tutaj można przyłożyć, jak to się mówi, różne punkty przyłożenia, różne miary do tego wszystkiego. Powiedzmy, że ja skłaniam się ku temu, że wchodzimy w inną fazę, skoro zostały już zidentyfikowane korpusy, ponumerowane ukraińskie korpusy, które ewidentnie były w drugim rzucie, czyli że w tym momencie to była już jednak ofensywa, zostają użyte w chwili obecnej na niektórych kierunkach jednostki drugorzutowe przeznaczone do rozwijania powodzenia, chociaż tego powodzenia zbytnio nie widać, przynajmniej na Zaporożu właściwym. Bardziej w tym momencie pewne szanse są w rejonie Bachmutu, ale nie chodzi o zdobywanie samego Bachmutu, który nie ma wartości wielkiej, oprócz pr wykreowanej przez wielkie wysiłki rosyjskie i wagnerowskie. Jest to tylko punkt na mapie i Zdobywanie go nie ma sensu, ale obejść go tak, żeby albo oskrzydlić, albo nawet zamknąć w jakimś możliwym, ale niekoniecznie to się uda, worku siły rosyjskie będące w tamtym rejonie, to jest ciekawy koncept. I Martin, dokładnie, bo ja dzisiaj byłem cały dzień wyłączony, dorzuci ewentualnie garść tego, jakie jednostki tam w tym momencie zaczęły działać, czy przybyły nowe, zwłaszcza ukraińskie, jakie wygrzebane już z ostatnich miejsc od wody Rosjanie rzucili, żeby jeszcze dać więcej czasu w rejonie zwłaszcza Bachmutu na obsadzenie będących z tyłu linii obrony, bo tak to mniej więcej wyglądało jak wczoraj z Arturem Mickiem o tym nagrywaliśmy, bo ta 17. Brygada Pancerna naprawdę przeszła nawet już tą linię na południe od Bachmutu, gdzie są tory kolejowe. I Rosjanie rzucili wszystko, żeby jednak zmusić ich do wycofania się z powrotem i żeby na tym nasypie kolejowym ustanowić linię obrony, tymczasową przynajmniej, żeby dać więcej czasu, godzin praktycznie rzecz biorąc, innym jednostkom rosyjskim na obsadzenie stanowisk z tyłu. Maćku, Poza tym... przepraszam, przepraszam, że ci hmm? wejdę w słowo, ale wydawało mi się, że Paweł tam podnosił palec, że coś chciał dopowiedzieć. Ja już zapomniałem, wiesz. <laughs> Okej. Okay. Maćku. Nie, poważnie, jakby można prosić, co się zmieniło od wczoraj, bo rozumiem, że wczor- <śmiech> przepraszam, wczoraj nagrywaliście, a pewnie tutaj sporo osób oglądało ten wczorajszy, dzisiejszy, bo to chyba dwie godziny temu poszło. A więc no, jakbyście mogli też tak. powiedzieć w stosunku do wczorajszego dnia, co dzisiaj, bo ja słuchałem dzisiaj Putina 
I on mówił o bohaterskim odparciu tej kontrofensywy i o tym, że Ukraińcy się posuwają, a więc trochę zgłupiałem. Mógł mówić o całokształcie tej, tej ofensywy ukraińskiej, bo tego nie wiemy. Natomiast najwięcej mógł mówić o było w rejonie właśnie Bachmutu oraz próbach nacisku cały czas, jakie są na kierunku Zaprostu. Tylko, że w tym samym czasie nie zająknął się słowem o tym, że intensywnie próbują na północnym odcinku frontu Rosjanie atakować pomiędzy, znaczy od wysokości spatowego mniej więcej, w kierunku aż do Dibrowej, ale nie udało im się to... Yy, chociaż naprawdę bardzo mocno naciskali, wprowadzili tam dużo sił i kosztowało to Ukraińców bardzo dużo wysiłku, żeby zatrzymać te uderzenia. To za chwilę dopowie szczegóły na pewno Martin. Jest jedna ciekawa rzecz. Rosjanie nie chcąc tracić dużo sprzętu, tym razem zaczęli korzystać z taktyki ukraińskiej tam, gdzie są lasy. W masywach lasów na zachód od Kreminnej oraz właśnie tam od Dybrowej w kierunku Kupiańska, Kupiańska rzucili swoje siły wojsk powietrzno-desantowych głównie do lasów i tam są bardzo ciężkie walki z ich odpowiednikiem ukraińskim najczęściej, czyli albo wojskami powietrzno-desantowymi, brygadami desantowo-szturmowymi wspartymi Gwardią Narodową lub jednostkami obrony terytorialnej, a oszczędzają swoje ciężkie sprzęty. I tu bym teraz oddał już głos Martinowi, bo ja od czwartej rano byłem wyjęty i nie mogłem się zajmować pełną obserwacją sytuacji na froncie, więc jeżeli coś powiedziałem źle, to Martin zaraz skoryguje. To tylko taka uwaga, że tylko te informacje od czwartej rano do teraz prosimy. Ale nie, no nie, no ja nie mogę być jako biczem, jakimś tam i, czy tam do wy... Na czwartej trzydzieści, dokładnie. A dlaczego miałbyś być biczą? Biczą nie, ale biczem tym bardziej. Nie, nie, słuchajcie, no czy ja wiem, czy aż a tyle się zmieniło od godziny czwartej, czy ewentualnie. Ja mam cały czas wątpliwości do pewnych informacji i, i tutaj też podpytywałem Artura i, i, i w sumie prostowałem pewne rzeczy też i z Mateuszem Lachowskim, więc odnośnie Kliszczyiwki, Andradiwki, więc tutaj dalej są pewne niedociągnięcia, że tak powiem, bo nie ma tego potwierdzenia definitywnego, czy Kliszczyjówka została zdobyta, czy Andryjówka została zdobyta. Nie ma tego nawet w raportach Sztabu Generalnego Ukrainy, więc tutaj wiemy, że na 100% to, co wiemy, to wiemy, że przynajmniej połowa Kliszczyjówki była w rękach ukraińskich i, i te działania tam były prowadzone. Prowadzone były w sposób dość dynamiczny, natomiast pytanie, czy posunęli się dalej? Był tam sukces taktyczny na tym kierunku. Czy, czy zostało to wykorzystane? Myślę, że nie. Bardziej chodzi o to, że jednak Ukraina z tym, co dzisiaj rozmawiałem z Markiem, to, to jednak kontynuuje działania eliminujące punkty oporu, które ma na swojej drodze i ten sukces tam... Słuchajcie, no tak jak Maciek powiedział, to nie chodzi o to, żeby zdobyć Bachmut, bo Bachmut sam w sobie to jest bardziej tak jak Maciek powiedział, pr które sami Rosjanie sobie napompowali, walcząc o, nie, o to miasto przez 10 miesięcy. Natomiast strona ukraińska kontynuuje działania okrążające. Bardziej chce doprowadzić do, do, do albo okrążenia, albo do zmuszenia do odwrotu wojska rosyjskie z tego rejonu. A to byłoby no, pr bardzo mocne uderzenie w armię rosyjską i tutaj no, w samą morale też Rosjan, bo po tylu miesiącach odwrót z tego miasta to byłaby wizerunkowa klęska armii rosyjskiej. W tym rejonie natomiast walki, tak jak mówię, trwają i dzisiaj nie pojawiało się zbyt wiele informacji z tego rejonu, czym ja nie zauważyłem. Natomiast jest zwiększony nacisk na Zaporożu, na kierunku na wschód od Robotynę, w kierunku Werbowe. Tam wczoraj rano już informował i też Rybar, i Worgonzo, i inni o dość dużych atakach ukraińskich z z wsparciem około nawet do 80 do 100 pojazdów pancernych, więc tutaj dzisiaj się pojawił filmik z rowu przeciwpancernego, który jest już elementem jakby wszystko na to wskazuje pierwszej linii, głównej linii obrony rosyjskiej na tym odcinku pomiędzy Robotynę a Werbowe, to jest bodajże 3 km na wschód pomiędzy Werbowe a Robotynę, 
Jest tam B, BWP chyba bodajże jedynka, który ugrząsł w rowie pancernym, przeciwpancernym i wszystko wskazuje na to, że te, te informacje, które się tam pojawiły o tym, że udało się stronie ukraińskiej dotrzeć, pytanie czy też udało się utrzymać te, te pozycje, bo to też jest ciekawe, natomiast pojawiły się informacje o wejściu, o wsparciu czy wejściu do akcji 78. Pułku Szturmowego, to jest z, z wojsk powietrznych Ukrainy, który tutaj wsparł czy wspiera działania 47. Wiemy, że do, do walki, czy jest przygotowywana, czy nawet już możliwe, że weszła do walki też Brygada Gwardii Narodowej Azow, to jest ta stara nasza, że tak powiem, Brygada Azow, która ona kiedyś miała numer numer jeden, teraz ma czternastkę bodajże, jak się nie mylę, i, i to jest brygada już pod sztandarem w sumie też Gwardii Narodowej, bo mamy przez trzecią Brygadę Szturmową Azow, która tutaj też występuje. No tych jednostek azowskich jest trochę, jest i one rozrośli były scalane. Się. Tak, rozrośli się. Żeby nie mylić, mamy Brygadę Gwardii Narodowej Azow i mamy trzecią Brygadę Szturmową Azow. To są dwie jednostki brygadowe, które działają na dwóch innych różnych kierunkach, więc tutaj, żeby to było jasne. Mamy dzisiaj informację o zajęciu też na drugim kierunku zaporowskim, w sumie już może nie zaporowskim, tylko donieckim, na kierunku Wełyki Nowosyłki mamy potwierdzenie wkroczenia ponownie do Staromajorskie, do części północnej i prawdopodobnie centrum sił ukraińskiej 35. Brygady Piechoty Morskiej, która tutaj wykorzystała wcześniejszy sukces zajęcia wzgórz na zachód od miasta, od miejscowości, bo to nie miasto i dzisiaj, dzisiaj prawdopodobnie na 99%, bo pojawił się jeden filmik ze zniszczonych pojazdów rosyjskich na południe od tej miejscowości, że ta miejscowość prawdopodobnie, przynajmniej część północna i centralna jest już w rękach ukraińskich, a to już grozi tutaj wejściem na tyły jednostek rosyjskich, które walczą nadal w Użorojnym, to jest bardziej miejscowość na wschód, po drugiej stronie rzeczki, ona jest troszeczkę przeskrzydlona, jeżeli chodzi o ten kierunek, jeżeli jeszcze chodzi o ten kierunek, to mamy jeszcze piate chatki, tam nie ma informacji o jakichkolwiek sukcesach z tego odcinka. Jeżeli chodzi o północ, tam gdzie się najbardziej baliśmy, bo oczywiście mamy lasy kremiennej, czyli na południe od Ibrowej lasy, gdzie toczą się walki dość zacięte, można powiedzieć grup szturmowych, bo tak bym to określił pomiędzy walkami grup szturmowych, Rosjanie po tych atakach na otwartym polu zrezygnowali z tych ataków, tam jednak artyleria ukraińska dawała im się dość mocno znaki i tak jak Artur mówił, no, te walki trwają w lesie, ale one trwają już od wielu, wielu miesięcy, te próby albo atakowania wzdłuż drogi kremienna Łymań nie, nie miały szans, tak samo teraz te walki w lesie, one są no to jest całkiem inna walka, to jest walka w masywie leśnym, tam ciężki sprzęt, Rosjanie kiedyś tam próbowali nacierać ze ciężkim sprzętem, natomiast kończyło się to dla nich źle. Mamy tam pewien impas, natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek północny naprzeciwko Sfatowego, Maćku, to co mówiłeś, no to dzisiaj sytuacja jest zdecydowanie troszeczkę spokojniejsza i widać to też po tym, co pisze się na Telegramie i widać to też w tym spokoju pewnym, jeżeli chodzi o ten rejon właśnie miejscowości Karmazywka oraz Rajdorok. Tak, tak Karmazywka i Rajdorok. Tam Rosjanie w ostatnich dniach uzyskali powodzenie, natomiast dzisiaj wiemy, o czym pisał już nawet wczoraj Rybar, że oni cały czas są w dolinach. Oni zdobyli część, która należała w dolinie, więc tutaj ten ogień z góry Ukraińców jest problemem dla strony rosyjskiej. I jeszcze jedno, o czym wspominał Rybar w swoim komentarzu, bo, bo wiemy, że oni tam przesyłają sobie między sobą te e, pewne wiadomości, żeby to był jednolity przekaz. Rybar wspominał o tym, że oni mają na plecach bardzo silny ogień artyleryjski, ukraińskiej artylerii, która tutaj im e, powoduje pewne problemy logistyczne i nie tylko, bo chodzi o to, że Rosjanie nie, nie są w stanie e, bez problemu wprowadzić dodatkowych siły na pierwsze linie. No, one są oszczeliwane, te posiłki. I tutaj Rybar mówi, że jednak mają problemy z tą artylerią ukraińską i to, co Artur też wczoraj Tobie tłumaczył, że, że ta główna linia przebiega na, na wzniesieniu, na tym paśmie pomiędzy tymi miejscowościami, do tej pory strona ukraińska to trzyma, jest pewna dzisiaj organizacja i wygląda to zdecydowanie lepiej. <śmiech> Nie wiem, co mówisz, <śmiech> a dobra, już wiem. W każdym razie. Razie... Nie, nie, zobacz na Pawła, no Mateusz Lech i Mateusz Lech, <śmiech> jajcarze, <śmiech> przepraszam. W każdym razie 
O tym nie wspominał też Putin, prawda? Putin nie mówił nic o tym, że jakieś sukcesy zanotowali, czy notują. Owszem, zanotowali sukcesy, ale to były, to były sukcesy, które teoretycznie strona ukraińska im dawała. Takie ja mam odczucie. Co mnie bardziej martwi z tego rejonu i potwierdził to też w mojej rozmowie ze mną w sumie Marek Meissner, ja tam widzę problem w dowodzeniu i z nowymi jednostkami. Tutaj tak, jest to już problem. też mówiliśmy. Jest tak. problem w dowodzeniu i koordynacji. Dokładnie. I brakuje im tego szczebla powyżej brygady. Dokładnie. Oni mają problem z koordynacją, natomiast tutaj brakuje, mam wrażenie, że na tym odcinku szwankuje dowodzenie, w, stricte dowodzenie w, w formacie przekazywania informacji, koordynacji oraz ociężałości. Mam wrażenie, że to wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, to pokazywało, że jednak te decyzyjności nie były na tyle szybkie, żeby reagować w miarę szybko. Ja bym powiedział tak, gdybyśmy to robili my, planując według naszej obecnie stosowanej metodologii te działania, to byśmy sobie zaznaczyli, że na przykład obiekt ataku 1, 2, 3, 4, 5 i z boku jest legenda. Osiągamy ten i ten obiekt, to nam daje, wiemy, takie i takie możliwości i wtedy od razu uruchamiany jest na przykład czy dodatkowa artyleria, czy idzie właśnie wsparcie, dodatkowe siły, żeby rozwinąć coś. I jeżeli się takie decision making pointy, punkty podejmowania decyzji zaplanuje i zrobi, to wtedy ta koordynacja zafunkcjonuje, bo każdy czeka tylko na sygnał, a wie dokładnie co ma robić. Przypuszczam, bo tego nie wiemy, ale przypuszczam, że właśnie coś tu w tym zakresie nie zagrało albo nie gra cały czas jeszcze u Ukraińców. Ja mam wrażenie, że tam się coś pozmieniało, Maćku, bo przecież przypomnijmy sobie, że w przeciągu całej zimy i wiosny Rosjanie wielokrotnie atakowali, może też nie na tym kierunku, bo ten kierunek był wyciszony i, i tutaj z Markiem żeśmy mówili, że jak się popatrzy wstecz, to faktycznie tutaj działalność rosyjska była ograniczona, nie wiem, może na uśpienie też strony ukraińskiej, ciężko dociekać, natomiast oni przecież działali dość aktywnie, to dowództwo tego odcinka, odpierając te uderzenia czy pod Nowosyłką i innych miejscowościami. Natomiast teraz tak jakby się tam coś podziało, czy zmieniło się na negatywnym, w negatywnym sensie. Nie wiem, nie wiem czy by doszło do jakiegoś podziału. Może, wiesz, jesteśmy na etapie teraz, gdzie strona ukraińska zaczyna formować, już sformowała kilka korpusów, tak? Też nie wiemy, czy nie jesteśmy na etapie, że na przykład przechodzą progres przez proces reorganizacji tych sił, na przykład pod dowództwo korpusu, prawda, które może powstać na tym odcinku frontu. Więc to są tylko nasze domniemania tak, z tego odcinka. Ale pamiętajmy, te korpusy to jest tak naprawdę odpowiednik naszej dywizji. No tak, Maćku. Czy, Im brakuje czy... tego szczebla dywizyjnego. Tak, im tego szczebla brakuje. Ja już tłumaczę, czym jest szczebel poszczególny. Tak? Brygada ma cztery Ukraińców do sześciu batalionów bojowych plus pododdziały wsparcia, czyli artylerii, przeciwlotniczy, saperów, rozpoznawczy, jakie tam jeszcze mogą być potrzebne. Dywizja to jest minimum dwie, normalnie trzy brygady, czyli już odpowiednio więcej, a w przypadku Ukraińców, kiedy oni nie stosują szczebla dywizyjnego, to co najmniej trzy brygady tworzą korpus i powinny być jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Jednostki typu... korpusne. Jednostki korpusne u nas byłyby dywizyjne, czyli dodatkowa no. artyleria, przeciwlotnicy, przeciwpancerniacy, rozpoznanie, Taferzy. warka, ale radioelektroniczna i tak dalej. Czy ja mogę teraz wymaga... zadać pytanie jedno? Mhm. Czy... Bo fajnie to opowiadaliście, ale na przestrzeni tygodnia kto wygrywa? Na przestrzeni tygodnia? Gdzie i w co? No właśnie. Ja Czyli powiem... mamy sytuację taką, jak złapał dwa tygodnie temu, Katarzyna, trzy Katarzyna tygodnie temu, cztery trzyma. tygodnie temu. Nie. Czyli mamy dalej takiego, taki pad, że to się ten... Bo wiecie, op- opisaliście po kilometrze praktycznie cały front. Mnie to osobiście nic nie mówi, mam nadzieję, że widzą tak. To ja może, może inaczej wytłumaczę mhm. pewnie, może Maciek dopowie później tak. Jeżeli chodzi o Zaporoże... Ukraińcy, czy strona ukraińska wprowadziła kilka nowych jednostek, okay. takich jak, taki jak 78, na przykład Pułk Szturmowy, 14 Brygada Gwardyjska Azow, która prawdopodobnie na dniach albo już wchodzi do walki i takie filmiki z tej brygady się pojawiły. Natomiast mamy tam cały czas jakby nacisk po tym kilkudniowym, czy tam po tym takich kilkutygodniowych 
osłabnięciu ataków z tego rejonu, znowu dało się zauważyć zwiększone natarcie na tym odcinku, co, co może sugerować pewne większe, większe działania ofensywne. Mamy większe sukcesy ukraińskie na Bachmucie, na kierunku bachmuckim, nie tylko na południowym, bo mówimy tutaj też o odcinku północnym, gdzie ten nacisk też się zaznacza, czy to na Berchiwce, czy na Jachidnym, czy wzdłuż drogi M03, to jest jakby północne ramię na północ od Bachmutu i mamy też zwiększony nacisk na Jakowliwkę. Pamiętajmy, że Jakowliwka to jest taka miejscowość na północny wschód od Sołedaru, jeżeli będziecie patrzeć na mapę i ona ma kluczowe znaczenie z tego powodu, że jeżeli Ukraińcy ją zdobędą, to osłonią sobie skrzydło, będą mogli nacierać spokojnie na, na, na wzgórza na północ od Sołedaru. To jest takie, taka wioska, która daje mi oparcie. Więc tutaj ten kierunek sołedarski jest o tyle ważny, że zdobycie rejonu Sołedaru otwiera drogę już na, na zaplecze, na linie logistyczne wychodzące z Bachmutu, czy to na Popasną, czy, 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 czy na Lisyczańsk. Przynajmniej w moim odczuciu jest to jeden z kluczowych rejonów i mają świadomość tego Rosjanie. Trzyma tam obronę 106. Dywizja powietrzno desantowa Gwardii z jednostkami wsparcia, bo to nie jest tylko sama, sama ta, ta dywizja. Natomiast jeżeli chodzi o północ, to tutaj mamy sytuację z jednej strony gorszą dla Ukrainy, ale nie na tyle gorszą, żeby tam się w coś waliło, bo to zostało ustabilizowane i na ten moment spodziewałbym się bardziej działań kontrataków ukraińskich czy działań artylerii ukraińskiej, która będzie tutaj, tak jak pod Bachmutem, wykorzystywała amunicję kasetową do niszczenia siły żywej i lekko opancerzonych pojazdów, aby powstrzymać czy sparaliżować to natarcie, zatrzymać go przed liniami wzgórz, tym bardziej, że sam teren tutaj pomaga obrońców, jakby na to nie patrząc. Także tutaj mamy jakby przejście do pewnych działań znowu, do większej dynamiki działań na tych różnych odcinkach frontu ze wskazaniem. Pewne działania są podejmowane po to, aby przyniosły pożądane sukcesy czy ewentualne odpowiedzi po kilku dniach, po kilku tygodniach, więc tutaj wszystko przed nami. Takie jest moje odczucie. A ja bym przyrównał to wszystko do przejścia od linii prostej między tu jest Ukraina, tu jest Rosja i ich siły. Ktoś prosto zrobił X. Jak, ty, jak no. żadnych Xów. X jest na Twitterze. Więc teraz tak, jest, jeżeli ta linia była powiedzmy, że w przybliżeniu prostą, tak w chwili obecnej przypomina to znaczek Yin Yang. Mm, tak, równowagi. Jed, jedni u góry. Rosjanie u góry. Wgieli to troszeczkę w głąb ugrupowania ukraińskiego, za to na południu poniżej Bachmutu to Ukraińcy wgieli ugrupowanie rosyjskie. Okay. Ja, tu sko- ja tu jeszcze skomentuję, bo kiedyś ostatnio pod materiałem, pod raportem miałem taki fajny komentarz i ktoś to napisał tak, że w Normandii Niemcy z aliantami krwawili przez prawie dwa miesiące po to, żeby jak alianci się przebili, to później zajęli w trzy tygodnie całą Francję. Więc coś w tym może być. Zobaczymy, na ile to, to się no, okaże w tym wypadku. No Ukraina to nie jest mały kraj. To, no, to jej fragmenty też całkiem spore. Dobra, to panowie teraz... Od Ale ogólnie, od... na koniec. Rysuje się coś, co było oczywistą nieoczywistością. Czyli tam, gdzie mniej byli okopani Rosjanie, bo non stop atakowali w rejonie Bachmutu, w tej chwili, nie będąc tak mocno wryci w ziemię na tym kierunku zaczynają powoli oddawać pole w tym rejonie. Różnie, raz na południu bardziej, raz na północy, ale gdzieś tutaj oddają to pole w większym tempie niż na Zaporożu, gdzie przez miesiące się wgryzali w ziemię. Tymczasem na północy no bardzo duże siły rosyjskie użyte do, do tych działań ofensywnych, czyli połowa pierwszej armii pancernej Gwardii będąca już w użyciu, i tam jeszcze chyba jakiś drugi korpus się przyplątał. Nie, drugi korpus jakiś tam jeszcze ich mniejszy tam się przyglądał, przyplątał coś takiego. Użyli tego i niewielkie, niewielkie uzyskali sukcesy i głównie siłami, które tam już były, zostali powstrzymani i ciągle tak. Ukraina ma do 15 brygad, których Spokojnie. znaliśmy wcześniej, a ciągle powstają co najmniej dwie lub trzy kolejne są szkolone i wyposażane, więc z czasem będą tego mieć więcej, mają siły do tego, żeby użyć z lepszym, mam nadzieję, skutkiem do działań ofensywnych. To ja mam pytania takie laika, no bo że ta linia jest, można powiedzieć, stała, że za dużo się nie zmienia, to ok, ale kogo, ile to kosztuje? 
sprzętu, amunicji mm. i ludzi. Ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. A dlaczego mam wam zadawać łatwe? Trzeba było sobie znaczy, przygotować wiesz, jakieś pytania, jakie chcecie. To znaczy, wiesz, to, nie, to, to, nie jest, to nie jest ciężkie pytanie, tylko wiesz, my poruszamy się po takiej linii bardziej osyntowej, tak? Wiemy, mamy mhm. Oryksa, który notuje straty i, i mamy pewne rozeznanie co do strat, ale czy to są całkowite straty, czy to są straty, na które my możemy powiedzieć, my możemy powiedzieć, słuchajcie, no straty są takie, jak Oryks podaje codziennie odnośnie ilości mhm. zniszczonego sprzętu, który jest, że tak powiem, wizualnie. Jak podaje, bo ja wizualnie. tego nie, nie śledzę, bo ja tego Wiesz, nie śledzę. No, chyba czekajcie, chłopaki. Się... No. Bo jak nas pytają, jaka jest inflacja w Rosji, to my odpowiadamy. Jak was pytamy, jakie są straty, to wy nie odpowiadacie. Ale ja jeszcze nie zacząłem Więc odpowiadać. Na to proszę mówić, co wiecie. Proszę, proszę, tutaj tak, jakieś konkrety, ludzie chcą słuchać, tak, tak. Ciągu, co dzieje, w ciągu pierwszych... kto wygrywa, a wy ciągle tam, że o wygrywaniu a, już tutaj był. na tej linii to tak, a nie na tej linii to gry. inaczej. Nie ma miękkiej gry. Dawać! To jest Paweł, nie, to jest tak jak ekonomię, miękkie. słuchaj, ja, ja złożę ci, no, ta, <laughs> złożę ta, ta, ci ta, ta. Że, że chcę kupić za tyle Jasne. i tyle, a ty się będziesz ze mną handlował. <laughs> no, ja ci tak. mogę powiedzieć prywatnie, tak? Na no, wizji ci nie to powiem, prywatnie, tak, co to kupować. Prywatnie. <laughs> Wychodzą nam z szacunków, z danych, jakie uzyskujemy od ekip medycznych po stronie ukraińskiej i tym podobnych danych, i zwiększonej ilości transportów zwłok po rosyjskiej stronie, a nawet danych, które leżą worki ze zwłokami po rosyjskiej stronie i drony potrafiły lecieć, policzyć to wszystko tak. tak i tak dalej. Średnio wychodzi tygodniowo strat po rosyjskiej stronie 4,5 do 5,5 tysiąca zabitych i nie lekko, ale co najmniej średnio i ciężko rannych. 4,5 tysiąca przyjmijmy tygodniowo. Mamy ósmy tydzień tych działań. To 20 miesięcznie gdzieś tak plus minus. No, plus A Ukraińcy? Minus. Ukraińcy powiedzmy, że jedną trzecią z tego. No okej, okay. czyli straty 3 do 1. Więcej... A z, te, z tego, co czytam, cały czas mają dużo rannych, a mało zabitych. Czy tak, dużo rannych, a mało zabitych. I z tymi rannymi różnie bywa, jeżeli chodzi o poziom ich porażenia. Natomiast ostatnio coraz więcej no tak, Rosjanie mają tych strat przez częstsze stosowanie amunicji kasetowej, kasetowej jak najbardziej kasetowej. tutaj mhm. nawet artyleryjskiej do 155, nie tylko rakietowej. Tak, widziałem. Na Zwiększyła się ilość zestrzeliwanych ostatnio znowu śmigłowców bojowych typu tak. K-52. Oblicza się, że około 40, około 40 zostało. 40 maszyn stracili tak. już na pewno, czyli połowę z tych, które były zdolne do lotu. Odpowiedź. Ty, ale jak 40 od stracili, roku, od początku roku. to Ropy, nie wojny, nie. tylko znaczy, od mniej, niż wojny, połowę no. już, okay. mniej niż połowę im zostało. Teoretycznie mieli 140 maszyn w różnym stadium gotowości no, bojowej i właśnie. rozgrzebania, i remontów, i wszystkiego. Realnie około 80 mieli w takiej Zdatnych do lotu, tak. zdatności Dwa. do lotu. Mhm. Stracili w tym momencie z tego zakresu y, połowę lub ponad połowę. Nie pamiętam, jakie są dane a propos mi 28, ale bardzo są oszczędzane tymi 28 w tej chwili. Natomiast powiecie, Ukraińcy po raz pierwszy od dawna używali lotnictwa do wsparcia teraz. Tak, tak zauważyłem. Przejmę pytania, bo to takie jakieś może konkrety, bo... A powiedzcie mi, czy Rosjanie mogą pozyskać skądś helikoptery? Śmigłowce, ale bojowe, masz na myśli? Czyli szturmowe, czy Boje, takie... Tak, bojowe, mhm, szturmowe, no też... No jedyna, no tak. jedyna szansa jak dla mnie to byłoby od Chin, ale Chiny im nie dadzą. Nie ma szans. No, Mogą jeszcze od... mieli dać no, też. Czy... Rosyjskie firmy trochę latały w Afryce swoimi Mi-35, Mi-24. Mi Mogą to spróbować ściągnąć, okay. ale to nie najnowocześniejsze, ale jednak zawsze coś do wsparcia. Mm -hmm. Ale y, na tą chwilę głównie te śmigłowce w ich wykonaniu Ostatnio zaczęły używać tych przeciwpancernych pocisków kierowanych dużego zasięgu, 10 tysięcy metrów, tak? ale wcześniej to one mhm. służyły tylko do odpalania niekierowanych pocisków rakietowych po prostu na azymut i mniej więcej po kącie podniesienia, zadarcia nosa przy nalocie w tej pętli na odległość mniej więcej. To było dziurawienie Panu Bogu ok, nieba i tym podobnych częściej niż trafienie w cokolwiek. Natomiast gdyby się zdecydowali na jakieś działania typowo, jak to się mówi, taktyczny desant śmigłowcowy i do tego by użyli, tak jak w Hostomelu, 
śmigłowców transportowych średnich, czyli zakres tak zwany Mi-8 do 17 i one mają też często boczne skrzydła z z węzłami do właśnie rakiet niekierowanych, zasobników z bronią i tego by użyli. Mógłby z tego być jakiś efekt, tylko trzeba wiedzieć, gdzie mogliby tego użyć. Ale na razie inicjatywa leży po stronie ukraińskiej póki co, więc takich rzeczy Rosjanie nie robią. Co najwyżej używają tego jako zwykłego lotnictwa transportowego. Ale ale... poczekaj, bo jeżeli dobrze też rozumiem, to jeżeli tak będzie to szło, no to oni tych śmigłowców do końca roku jest szansa, że się pozbędą. Albo inaczej, że nie będą już miały znaczenia. Śmigłowce bojowe, tak się może zdarzyć, że przestaną mieć znaczenie. Bo z tego, co czytałem, one miały dosyć duże właśnie znaczenie na tym Zaporożu i przy tych kontrofensywach rosyjskich. I tam sporo wytracili przez to. Powiedzmy, że gro strat na początku ofensywy ukraińskiej właśnie było z tego, że zaczęli Rosjanie stosować zgodnie z doktryną, jaką mieli dawno, dawno temu, prawie zapomnianą, te śmigłowce boją. Dokładnie. Że się uwstecznili, dzięki temu zastosowali je we właściwy sposób. Mhm. Dokładnie tak. A mam Chociaż tutaj, jeszcze tutaj wrócę jeszcze, bo, okay. bo tutaj mamy przykład właśnie tego, co Maciek powiedziałeś odnośnie Mi-17 w wykonaniu ukraińskim, które mają podwieszane węzły i, i są wykorzystywane do, do tego do atakowania. Tak, do wsparcia. I o tym wspominałeś. Natomiast nie widziałem i nie pojawił się żaden filmik. Zresztą nie mają potrzeby, bo mają do tego inne śmigłowce. Właśnie Rosjanie, tak, którzy tutaj wykorzystują K-52 i Mi-28 w podobnym celu bojąc się podlatywać bliżej, no wiadomo tutaj te straty, jak się tylko, pod, inaczej może powiem, jak podle, podle, podlatują bliżej, to, to właśnie trafiane śmigłowce są przez obronę przeciwlotniczą ukraińską. Słuchajcie, to w takim razie, jeżeli omówiliśmy sobie uzbrojenie, ja bym chciał zapytać o amunicję, bo widziałem informację, że Szojgu leci do kraju Wielkiego Kima, po, po co? Po amunicję. Do Best Korei. Tak. A, i, tak, naj, najlepszy, jednej z najlepszych ja chciałbym to uzupełnić. Słuchajcie. Tak. Chciałbym to uzupełnić. Jak to jest możliwe, że obecnie Ukraińcy mają tyle samo amunicji, a być może więcej niż Rosjanie? Przynajmniej tak to... Rosjanie. Ja już... Jezu, nie pamiętam, ale chyba od Zują. stycznia. Zmroziło chyba Pawła. Mhm. E... I, Zdążył zadać pytanie. I, i Ale jeszcze im się u, nie skończyła ta amunicja. Ja już mówiłem mhm. dawno chyba nie, na, nie, nie. na Kremlince okay. i w sumie tutaj żeśmy rozmawiali kiedyś na temat właśnie tego, tej amunicji w sumie i tutaj już padło takie stwierdzenie, że chomikują i okazało chomikowali. się, że oj, chomikowali słuchajcie, od, od, od początku roku na bank komikowali tą amunicję, natomiast teraz do tej amunicji dochodzi jeszcze amunicja kasetowa, która nie tylko ze Stanów Zjednoczonych dociera i tutaj trzeba to powiedzieć. Turcja też. też tak, mamy tutaj i słuchajcie, no też jest, no też trzeba powiedzieć o tym głośno, że mamy wzrost produkcji amunicji też w wielu, wielu krajach i, i ta amunicja też idzie na Ukrainę, więc, więc dzisiaj się przydaje. To jest raz. Ponadto, pamiętajcie, na początku mieli jeszcze dużo tego sprzętu swojego, postsowieckiego i starali się przede wszystkim wykorzystywać i tą broń, i tą amunicję. Z czasem punktowo, tam gdzie się pojawiła lepsza artyleria zachodnia, 155 mm, włączyła się ona w zwalczanie tej rosyjskiej artylerii, ale to były bardziej takie chirurgiczne jej użycia. I dopiero teraz masowo, bo mówimy o tym, że znamy limity na jedną lufę na dzień na Zaporożu lub w rejonie Bachmutu nawet 500 pocisków na dzień. Jeżeli jest taka potrzeba i precyzja ostrzału tą tą amunicją i hałicami zachodnimi jest o tyle większa, że i tak wystrzeliwują jej mniej niż analogicznie Rosjanie w takich samych sytuacjach. Ja bym się tutaj bardziej bał, że, że będzie problem z lufami po stronie ukraińskiej niż, niż zabraknie amunicji. Ale słuchajcie, ale to nie jest tak, że lufy można produkować w wielu fabrykach na świecie, a Rosjanie nie za bardzo mogą to robić w wielu miejscach na świecie? Więc no. lufy zużywają i tu, i tu, nie? Więc tak. Chyba tak, Ukraina teraz... ma przewagę tych ilości fabryk, które mogą to robić, czy nie? Powiedzmy, że ma. świat zachodu. No, świat zachodu, no. dokładnie. 
No ale i tak, tutaj wąskim gardłem są odkówki właściwe, mm. sezonowane, które potem się odprężają mm. przez odpowiednią ilość miesięcy i tak dalej. Nie jest to lekki temat. Wszystkiego na ten temat nie wiem, ale naprawdę no, proces produkcji w tym zakresie, nawet gdyby go skracać przez odpowiednie warunki typu wymrażanie i tak dalej, i tak nie uzyska się jakiegoś tam spektakularnego wyniku w zakresie skrócenia procesu produkcji. Ale i tak, nasze, te lufy w naszych krabach no, udokumentowane są, że już przeskoczyły po 10 tysięcy. Są sprawdzane, co i jak z nimi. Czystsz, częstsze czyszczenie luf, częstsze czyszczenie zamka, żeby uniknąć problemów i dają radę nadal trzymać się w reżimach celności. A słuchajcie, a co, co za afera z tymi krabami? Znowu coś czytałem na Twitterze. Znaczy tak. Komuś się nie podoba znowu krab nasz? Zjawisko afery wybuchło od tego, że na Geek Weeku, jako tak, taki specjalistyczny... Geek Week. Geek Week. Taka niby specjalistyczna agenda Myślałem, tematyczna że tutaj Interi. Zacząłeś kwiczeć jak ten świnka. Quick, quick, quick. Nie, Mateu, bez tego, Mateusz, że oni wpuścili problem. informację, spokojnie, wpuścili informację, która tak po przetłumaczeniu i przeredagowaniu brzmiała, jakby mieli Ukraińcy konkretny portal Focha do polskiego sprzętu. I to na dzień dobry spowodowało, że nawet ja sam dowaliłem się do geekweeków, że coś tu jest nie tak i piszą ludzie, którzy się o tym, na tym nie znają. A jak potem zaczęto wchodzić w szczegóły zagadnienia, to się okazało, że sam artykuł ukraiński był na zasadzie advantages and disadvantages, czyli no, zalety, okay. zalety Zgadzę, i tak nawet nie do końca wady, ale co okay. mogłoby być lepsze na tej zasadzie. To jest duża różnica w przekazie niż w, wiesz, wyliczanka niedoróbek, nie? I A kto to coś? puścił y, na zasadzie, że y, afera taka? Kto, kto to próbował coś ugrać? Znaczy wiesz, to się pojawiło, w... kilka osób się oburzyło na ten temat. Okay. Y, przy tej okazji jeszcze Tomek Leśnik zrobił świetną nitkę o problemach związanych z K9, które no, kupiliśmy w całkiem sporej ilości i mamy jeszcze produkować w siebie. I to wszystko spowodowało, że no ja też akurat zrobiłem u siebie live'a na ten temat i w ciągu 24 godzin, nawet mi gratulowano, chociaż nie, nie mogę sobie przypisać sprawstwa w tym zakresie, w ciągu 24 godzin pojawiły się konkretne komunikaty Agencji Uzbrojenia, że będzie potwierdzone przez certyfikację zgodność amunicji armat tych K9 i tego wszystkiego. Do tego jeszcze w tej chwili nasz sztab generalny się odniósł do tego, podając kiedy już były strzelania, ale tam paru, paru artylerzystów już wbiło szpilki. Chwileczkę, no dobrze, ładunki były czyje, pociski czyje, zapłonniki czyje i tu już się troszeczkę zrobiło gęściej, bo nie do końca można było powiedzieć. To pojawiły się też takie komentarze, no ale w Norwegii certyfikowano, w Turcji certyfikowano, w Stanach rzekomo też. TK-9 z amunicją tych krajów. Dobrze, tylko pamiętajmy, że klient kupując te rzeczy mógł sobie zamówić, że ma armata i zamek dokładnie odpowiadać Stanagowi takiemu i takiemu, czyli yy, uzgodnionej, jednorodnej yy, yy, standaryzacji amunicji NATO. I jeżeli takie coś zrobiono, to na pewno Koreańczycy takie coś dostarczyli. A jeśli nie, to stosują troszeczkę mniej dokładne odpowiedniki tej normy stanagowskiej, natowskiej, bo nie było im to mhm. potrzebne. tak? I tu jest w tej chwili pies w tych szczegółach pogrzebany. I Damian Radka y, stanął w tym momencie po stronie tego, że raczej y, sprawa się wyjaśni, jak się ostatnie rzeczy sprawdzi. Zna się chłopak na tym, więc warto też tego posłuchać, ale generalnie coś było na rzeczy. Zarówno zaczęło się od bardzo, uważam, zadaniowo wykonanego przed, przemoderowania treści, jaką uzyskano z tłumaczenia tego artykułu ukraińskiego, żeby wywołać bardzo brzydki clickbait. Skończyło się to poważną aferą medialną, w którą się musieli zaangażować na koniec również i Agencja Uzbrojenia odpowiedzialna za nasze zakupy i Sztab Generalny, a w najbliższym czasie będziemy widzieli oficjalne dokumenty dotyczące standaryzacji, certyfikacji i zgodności 
K9 z, z konkretnymi rodzajami amunicji, zapłonników i tak dalej, i tak dalej. A że są różnice, to Piotrek Zbies udowodnił, bo na przykład w naszym standardzie używa się ładunków, które można podzielić na sześć części. To nie, dobra, jeden... stop, stop, stop. Nie, stop. Ale wiesz, słuchaj, okay. to jest jeden komplet. I w no. zależności od tego, jaką chcesz uzyskać donośność, wkładasz tyle kiełbasek, że tak powiem, ładunków prochowych, żeby leciało tak daleko, jak należy. A w y, niestandaryzowanym u koreańskim zestawie ładunków jest pięć, czyli tabele strzelnicze co do zasięgów kompletnie są rozjechane względem tego, co my mamy u siebie. Okej. Okay. Dla, tak, dla amunicji do tego samego rodzaju armaty. Więc to nie są błahe rzeczy, bo strzelić dwa kilometry za daleko albo trzy za krótko, to jednak jest różnica, jak wspierasz swoich. Okej, okay. dobra. Tu ludzie eee, piszą, że za to... trudne dla nich. Ja, to, ja, ja nic nie zrozumiałem. Oglądałem sobie, moja mama schudła 10 kilo i koniec smażenia cukini. Niemniej ja mam pytanie, Rosjanie mają podobno rozrzut na tych lufach o 300-400 metrów? Potwierdzasz to? Jak to jest? E, słuchaj, zjawisko tak zwanego rozrzutu naturalnego i kołowy błąd trafienia mają te parametry normalnie niższe, ale przy wypaleniu komór nabojowych, jakie już mają no, ale i wy, wyślizganiu lów tam... jest to możliwe. Tak, jest to mhm. możliwe. Okej, okay, to... Y- jako, że wyjaśniłeś to wszystkim, choć skomplikowanie, przejdźmy. to przejdźmy do tej Korei. Co powiecie, co tam się udało załatwić? Przede wszystkim wszyscy mówią, Szojgu pojechał z wielkim lotniskowcem na głowie, spotkać się z jeszcze większymi lotniskowcami na głowie w sprawie amunicji, zarówno dla artylerii 122 mm, jak i 152 mm, ale również Możliwe. najprawdopodobniej rakietowej. A jeżeli jeszcze w jakiś tani sposób, podobnie jak Irańczycy, Best Korea zrobiła sobie jakieś drony, to też mogą chętnie o nich porozmawiać. Nie jest też wykluczone, że chodzi o części zamienne do typu czołgów typu szeregu T-62, które przecież tak naprawdę w różnych wersjach stanowią podstawę sił pancernych Korei Północnej. Okej, i dostaną te, te amunicje? W tym roku po raz pierwszy od lat uruchomiono znowu połączenia kolejowe między Koreą a Rosją, więc uważam, że coś jest na rzeczy. Tylko pytanie, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o żywność, czy o technologie, które może chcieć Kim. A przypomnę, jakbyście zobaczyli ten wystawny stół, którego nie powstydziłyby się no, pff, królewskie rody, w kraju, w którym miska ryżu, miska ryżu jest zbytkiem czasami. Okej, okay. a to słuchajcie, bo ja mam jeszcze takie pytanie w takim razie, no bo Korea może produkować amunicję w jakichś fabrykach i może to robić z wysiłkiem takim wojennym, jak Rosja chciała, prawda? No bo Koreańczycy mogą przymusić ludzi na linię produkcyjną i tak dalej w zamian za jedzenie. Czy oni są w stanie fizycznie naprawdę zmienić oblicze tej, tej, wiecie, ilości amunicji na froncie, że, że naprawdę są ich możliwości produkcyjne duże, czy to po prostu oni składali, składali, składali i mają I ten mają. zapas, który mogą się pozbyć teraz ewentualnie? Mają zapas spory, tylko weź pod uwagę transport. Te same problemy, które ma rosyjski przemysł z eksportem na w daleki wschód, mhm. zapchanie linii kolejowych, ściąga wojsk z dalekiego dalekiego wschodu przez Rosjan, wrzucenie jeszcze teraz dużej ilości tych zapasów, a ich średnie wahadło kolejowe to jest około 3000 ton, ton brutto, patrzmy na to, bo amunicja artyleryjska, której oni nie paletyzują, tylko jest w skrzyniach i tak dalej, zajmuje bardzo dużo miejsca. I ilość transportów, jaka musiałaby ruszyć, żeby to była rzeczywiście taka duża, odczuwalna masa, jest potężna. Alternatywą jest y, transport morski, którędy teraz. Y, przez Morze Czarne przypuszczam, że Turcja nie przepuści tych ładunków, więc y, mogą próbować robić to tylko i wyłącznie drogą północną, gdyby popłynęli i potem wchodzić przez Bałtyk do portów y, na Bałtyku. Też słabo to widzę, długo to będzie trwało. 
więc nie oczekuję, żeby to były jakieś spektakularne ilości w tym momencie, ale w przypadku rakiet to będzie im się opłacało zrobić to nawet transportem lotniczym uważam. I zrobią most powietrzny w tym zakresie, jeżeli chodzi o pociski rakietowe. Ja bym dodał do tego, jeżeli można, to, to że oprócz Rosjan do, na, na obchody, bo pamiętajmy, że dzisiaj mamy 27 lipca i mamy 70. rocznicę podpisania rozejmu kończącą wojnę koreańską, więc tutaj mamy taki zapomniany trochę epizod. Natomiast to, co Maciek powiedziałeś odnośnie tej amunicji, tak, bardziej oni ją składowali, bo pamiętajmy, że Korea cały czas była za, uzależniona od samego początku wojny, aż przez te wszystkie lata od pomocy jednak Chin i Rosji. O ile na początku była to większa pomoc Rosji, tak później jednak zamienili się miejscami i to Chiny były bardziej państwem, które wspierało tutaj dynastię Chinów, bo, bo nawet dzisiaj z, z Radkiem Pychem Komunizm rozmawialiśmy. Dynastyczny. Tak, rozmawialiśmy na ten temat, bo nagrywaliśmy podcast, więc rozmawialiśmy na temat tej dynastii Kimów i tutaj jednak problemy Korei są ogromne. To nie jest tak, że to państwo ma ogromną gospodarkę. Ona stricte jest uzależniona od sąsiada. Tym największym sąsiadem i najwięcej, najbardziej wartościowym sąsiadem jest teraz, są teraz Chiny niż Rosja. Tak? Co może Rosja dać w zamian Korei Północnej? No pewnie technologię, bo Kim potrzebuje pewnej technologii do rozwijania też swojej armii, która jest przestarzała. On ma świadomość tego, że w konfrontacji tak naprawdę jego armia nie będzie w stanie podołać, jeżeli nie będzie miała wsparcia czy to Chin, czy Rosji. Natomiast jedynym straszakiem teraz Korei to jest ta broń atomowa, którą ma i, i tutaj jednak cały czas testuje te nowe rakiety i, i, i jednak jest zagrożeniem nie tylko dla tej części świata, ale troszeczkę większego zasięgu. Pamiętajmy też, że amunicja, jaka była z Korei Północnej, to jest amunicja siermiężna, prosta, banalna, tania, a nie wyszukana i mega skuteczna. A Chiny mogą podrzucić Korei amunicji i później to dalej polecieć? Bo tu takie pytanie było... Może no, być może. takie coś. I tutaj bym się amunicji chińskiej obawiał bardziej, bardziej. bo oni mhm. mocno pracowali w ostatnich dziesięciu, jak nie więcej, latach nad tym, żeby poprawić jakość tej amunicji. Zaczęli ją przecież też sprzedawać w świat, kopiowali nieautoryzowanie różne rzeczy, jeżeli chodzi o broń zachodnią i tu bym się bardziej obawiał chińskiej amunicji. Czyli istnieje taka szansa? Takie ryzyko. Mhm. Dobra. Dobra. A co powiecie o nowych przepisach mobilizacyjnych? Do armii. Chodzi ci o wiek? <głos> tak. Od 18 do 30 na tym w końcu stanęło, tak? Tak. O wiek poborowy. Tak. tak. Czy, czyli teraz każdy, kto nie był w wojsku, a nie ma dobrego usprawiedliwienia, to aż do ukończenia 30 roku życia, albo też rozszerzająco roku, w którym kończy 30 lat, mogą go zgarnąć do armii na podstawowe przeszkolenie, a służba wojskowa w armii rosyjskiej to jest chyba nadal dwa lata, nie? Podstawowa. <głos> No, trafi w końcu na front, czy więcej niż pewne. Przyspieszona jest ścieżka kariery, można zostać szybciej żołnierzem zawodowym. Tak, Paweł? Proszę bardzo. Nie. Tak, bo trzeba jeszcze przypomnieć drugą rzecz, bo jedna to jest wiek poborowy od 18 do 30, ale został zwiększony wiek rezerwy, tak. o tak. czym mówiliśmy. I to jak gdyby są takie... Dwa potoki, z jednej strony te osoby, które powinno się szkolić poborowych i te osoby, które według Rosjan i tak jak mamy te relacje, nie są potem szkolone, tylko od razu wysyłane na front. No i teraz będą wysyłane osoby, które wcześniej służyły w jakiś sposób nawet 20 lat temu w armii. No i powyżej 60 czy 65 lat będą wysyłane. Od stopnia. Krótką w zależności od stopnia, tak. Mhm. Poszerzenie Kobiety bazy mobilizacyjnej. Krócej. To ja wam jeszcze powiem informacje dwie, bo widzę nie, nie ten, chyba nie, nie znacie ich, a ja sobie to wyczytałem jakimś czas temu. Jeżeli jesteście poborowym, to normalnie mogliście podpisać umowę zawodową i pojechać na Ukrainę po trzech miesiącach. W tym momencie teraz już będzie można po miesiącu. 
E, I Ułatwi. drugi temat, e, była opcja Ten, gdzieś tam odwoływania tak. się e, poprzez prawnika w wojenkomacie od, od takiego e, biletu e, do woja, w tym momencie prawnicy nie będą mogli tego robić. No ja jeszcze mówię, napisałem chyba takiego tweeta, że Rosja więzieniem narodów, to nie jest moje hasło, żeby było jasne, to nie ja je wymyśliłem, bo teraz, jeżeli tylko już szedłeś w ten wiek i po prostu pojawiasz się na na ewidencji, to już masz zakaz opuszczania kraju. I jest jeszcze jeden taki drobny temat, co prawda już może niekoniecznie tak stricte z mobilizacją, natomiast była taka sytuacja, że jeżeli byłeś informatykiem, i pracowałeś w jakiejś firmie, miałeś możliwość e, ta jakby być zarejestrowanym. Być, być nie ten, mieć zwolnienie takie. A. I w tym momencie z takiej listy firm e, informatycznych zostało skreślone 2000 firm, które nie spełniają e. tam e, wymogów. I, i Oni wcześniej już teraz... skreślali i też to zmniejszali, bo to nie tylko informacje, tak, tak było ileś tam zawodów, tak? Mm-hmm. Oni, był taki moment, że po tym wrześniu, październiku zaczęli dopisywać, dopisywać, dopisywać i strasznie dużo, no i się okazało, że tylko tak naprawdę, tylko Buriacja i Jakucja. I, że nie było z czego brać, nie? Tak. Znaczy, no to tam by, tak jak pamiętasz, zakazano nekrologów, bo było tak dużo mm, zgonów. Tak. A w tym momencie wydaje się, że oni będą niestety, albo stety, to nie wiem jak to woli, no musieli sięgać już po te rezerwy miastowe. Mhm. Stąd tak. jak gdyby ta potrzeba. Tak. I słuchajcie, ogólnie fakt wprowadzania tych przepisów, jeden z posłów Dumy chyba skomentował, że po prostu oni muszą mieć większy wachlarz możliwości przy, przy właśnie wysyłaniu takich, takich mobilizacji, no bo to za dużo było tych wyjątków, już nie za bardzo było z czego brać. W tak wielkim bo, kraju. Wiecie, mówi się i, i cały czas tutaj, co niektóre osoby mówią, że przecież ludzi mnogo, tak? A tu się okazuje, że jednak Rosja tak. ma ogromne problemy. I, ja i wam powiem, i tego, ja wam powiem jest... tak brakuje Rosji, to teraz żołnierzy na froncie. Piechoty, dokładnie piechoty im brakuje. No. Ja wam powiem tak, bo pojawiły się takie statystyki demograficzne, ja to pisałem chyba na ekonomii Rosji kilka dni temu. Jeden z demografów rosyjskich wyliczył, że mężczyzn między 18 a 30 rokiem życia jest według oficjalnych danych 9 milionów. Natomiast te dane są na podstawie spisu powszechnego chyba z 2020 roku, który okazał się strasznym shitem. Tam jest miliony, wiecie, martwych dusz w tym spisie, więc te 9 milionów niekoniecznie jest 9, może być 7. No i to już powołali z tego i to przez front się przewinęło, nie wiem, z pół miliona, Ciężko, ciężko to więcej, stwierdzić, więcej, może, nawet może mogło nawet więcej, a to wszystko są, wiecie, ci ludzie, przynajmniej w dużej większości, te 18-30, więc to już jest bardzo duży wycinek społeczeństwa w tym wieku. I wyobraźcie sobie, że oni przeżyją, ale nie będą w stanie, nie wiem, pracować, czy będą mieli to to jest bardzo duży już procent, a jeżeli oni chcą to kontynuować i będzie, wiecie, z 7 milionów milion, to już jest coś, co naprawdę się w społeczeństwie odbije, nie? Tak. tak, tak inf- taka informacja, które gdzieś tam jeszcze doczytałem jako uzupełnienie. E, macie jeszcze coś do dodania w tej kwestii? Ja nie. Ok, Maćku, Pawle? Nie wystarczy. Chociaż nie. jest jedna rzecz. Ok. Ukraińcy skarżą się, że ostatnie mocne ataki na infrastrukturę portową udają się w dużej mierze dzięki temu, że okręty podwodne wychodzące na Morze Czarne atakują pociskami manewrującymi, które lecą szybko, a nisko nad powierzchnią wody, przez co są trudniejsze do wykrycia przez stacje radiolokacyjne. I tu bym chciał przypomnieć tym, którzy uważają, że marnarka wojenna i okręty podwodne na Bałtyk są za duże i nie są potrzebne. Koniec cytatu. No. Okej, okay, okej. Okay. A, pro... a, a ja się tak zapytam, a co ma to wspólnego z mobilizacją, bo się... To ma wspólnego tyle, że nasza armia się dostosowuje do bieżącej sytuacji w oparciu między innymi o doświadczenia ukraińskie. I to jasno pokazuje, o, kto w czym ma rację. 
Aha. Dobrze, to ja może tylko a propos e, pocisków, bo jak pociski to procesory. <głos> <głos> I to procesory francuskie. Czytaliście tę informację, którą e, dzisiaj wrzuciłem? O tym Chińczyku, który był właścicielem 94% akcji tej firmy francuskiej? Tak, no, tak. Jest, jest. Firma e, nazywa się Omnic. E, wykupił tą firmę Chińczyk, właściwie fundusz inwestycyjny prowadzony przez niego wymuszał sprzedaż do Chin procesorów w zaniżonej cenie. Gdzieś ta firma popadła w problemy finansowe i później jeszcze próbowała wysyłać do Rosji. Po wprowadzeniu sankcji kierownictwo tej firmy dostarczało procesory dalej, tylko w jakichś prywatnych paczkach, przekazując na przykład Rosjanom w Grecji na wczasach procesory, więc tam grubsza afera była. W tym momencie zaaresztowano kilku pracowników szczebla kierowniczego i tego Chińczyka i stery nad firmą przejął rząd francuski. Akcje są wycofane z tego, co, co zrozumiałem. Więc, a to jest jedna z nielicznych firm w Europie, która się zajmowała produkcją takich... Oni robili półprzewodniki i niektóre chipy o niższym poziomie tam zaawansowania do pewnych rzeczy. No ale jak najbardziej, szkoda, że tak późno. O, tak Właśnie tak. chciałem powiedzieć, że, że przecież już swego czasu było, były informacje, że takie firmy będą pod nadzorem i, tak. i dziwię się, że rząd francuski zareagował tak późno. No to jest, wiecie, bo, jeżeli... Bo wiecie, wykupienie już przez sam fundusz, który ma powiązania z Chinami, w Ameryce wiemy, że takie firmy, które tutaj współdziałają, czy współdziałają, czy współdziałały z Chinami, były pod nadzorem już od samego początku. Tak, to, to pokazuje, jak sankcje, różne ograniczenia i tak dalej, pomimo, że w perspektywie globalnej widać, że działają, Natomiast jak one są i będą, no bo nie ma co się oszukiwać, będą cały czas gdzieś mm, omijane. Naruszania. Tak, tak no bo, bo ja nie wyobrażam sobie, wiecie, e, nawet jeżeli pracownik firmy jedzie do Grecji na wczasy z Francji i przekazuje e, jakieś półprzewodniki Rosjanowi, Rosjaninowi, który jest tam na wczasach, no to jak to śledzić, weryfikować, nie? Ta mikroskala, mikroskala jest bardzo ciężka chyba do wyłapania, nie wiem, co sądzicie. Znaczy to trochę braki wyobraźni wśród służb odpowiedzialnych za te rzeczy, kontrwywiadowczych. Mhm. Mhm. No, to, no to ten, myślicie, że to się poprawi, czy to po prostu będziemy się dowiadywać co chwilę o takich sytuacjach? Wiecie co, nie wiem, 3 czy 4 miesiące temu był podobny incydent z brytyjską firmą, która tutaj miała siedzibę w Londynie. i. Ale to była też, firma wysyłkowa. Tak, wysyłkowa, ale wysyłała też odpowiednie rzeczy do, do Rosji. I też no, wysłała za miliard jakim... 200 tak. milionów dolarów. tak? <laughs> Więc wie, wiecie, po jakimś okresie czasu ktoś się dopiero skapował e, odnośnie i... i, i i firmy zablokowali, ale ile takich firm podobnych może być tak naprawdę na przestrzeni międzynarodowej? Ale powiedzmy tak, narzędzi do tego, żeby takie rzeczy wyśledzić, yy, sprawdzić, wszystkie służby skarbowe i tym podobne mają teraz coraz więcej. To prawda. Należy tylko zaprząc je do tego. Nawet ten nasz głupi polski STIR służy w odpowiedni sposób dla administracji skarbowej do pewnych rzeczy, to skoro u nas udało się osiągnąć tego typu rzeczy i rezultaty, to tamte kraje powinny sobie z tym radzić jeszcze lepiej. Opowiedz, co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. STIR? STIR jest to system z, Słuchajcie, bo... śledzenia i sprawdzania transferów finansowych nie? i międzybankowych oraz firmami, aby sprawdzić, którędy chodzą pieniądze. Jeżeli niektóre transakcje zaczynają wzbudzać uzasadnione podejrzenie fiskusa, to może on zablokować dane konta i teraz no, było nie, nie. Na, do 72, a teraz na dłużej nawet. Pawła zmroziło, czy chciał coś powiedzieć? Jedno i drugie. <laughs> ja mam taką inną, inne przemyślenie. No ja chciałem coś nie. powiedzieć, czy mnie nie Śmiecie. Przerywa, nie cię, ale cię słychać. Czy nie słyszycie, czy jedno i drugie? Słyszymy, ale nie widzimy. Może dobrze by było, jakbyś zgasił wideo i wypowiedział się. Wtedy może będzie, wiesz... O, 
Okay. Będzie mniejszy przepływ informacji. Co ja się widzę, widzę na podglądzie, wiesz? Więc to mm-hmm. trochę, trochę Ale dziwne. słychać cię. Dobra, yy, czy wam się nie wydaje, że te wszystkie... Nie słychać mnie? Słychać. 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 Dobrze. Już mnie wrabiacie, że mnie nie słychać. Ja nie wiem, ja się wtedy gubię. Yy, dobra, ja mam słuchajcie takie, takie do was pytanie. Czy wam się nie wydaje, że, yy, że Rosjanie są w takim momencie, że te wszystkie akcje związane z tymi firmami, no to jest kwestia takiej trochę frustracji i to, trochę takiej bezradności, no bo jeżeli byłyby jakieś kraje, takie właśnie duże jak Chiny, Iran w jakimś tam stopniu, Korea Południowa czy jakieś jeszcze inne, nie wiem jakie jeszcze mogą pomagać Rosji, ale powiedzmy te Chiny, no to Rosjanie nie potrzebowaliby takich takich rzeczy, tak? Czyli teraz to, co robią, no próbują, no są jak gdyby w takiej sytuacji podbrankowej. No co oni mają zrobić, tak? No muszą przekupowywać te firmy, próbować w każdy sposób zdobyć te komponenty. No bo jeżeli, bo tu się bardzo często mówi, że Chiny bardzo mocno wspierają Rosję czasami, no ale jakby tak było, no to po co byłyby te wszystkie firmy pośredniczące? No, tam by jakieś tajne pociągi chodziły, nikt by o tym nie wiedział. Nie trzeba byłoby kombinować ani nic robić. A tu cały czas y, mamy takie informacje, czy z Tajwanu oni coś próbują ściągnąć, czy też były informacje z Korei Północnej, z Korei Południowej. No i to często jest też tak, że przez jakichś pośredników, czy próbują coś z Afryki ściągnąć cały czas, nie? A więc widać, że to nie jest, jak w przypadku Ukrainy, no to mamy taką inną sytuację, że ten strumień tego uzbrojenia idzie w sumie prawie, że oficjalnie. W przypadku Rosji, no to wszystko jest tak robione po cichu, cichu, tak żeby nikt nie widział, żeby się nikt nie dowiedział. No i trudno sobie mówić wtedy o dużej skali, no bo nie da się wysłać dużej skali nie wiem, optoelektroniki, tak, czy mikroelektroniki, tak, no można wysłać powiedzmy na kilka milionów, czy, czy nawet na miliard, tak, no ale to i to jeszcze się często, wys... i często jeszcze to, co myślę, o czym się nie dowiadujemy, a myślę, że tu pewnie jest podobnie, Rosjanie się pewnie nadziewają, jak w przypadku ropy naftowej, na, na jakichś nieuczciwych pośredników, no bo, no bo to się tak prosi, tak, no zamówią jakieś tam chipy, dostaną jakieś inne, nie, no i ktoś powie, nie, no ale takie zamówiliście, no ale nie spełniają jakichś tam wymagań i tak dalej, i tak dalej. No tutaj bardzo trudno wydaje mi się pozyskiwać te komponenty. Tak? A jeszcze jeżeli oni chcą zrobić to, o czym wielokrotnie pisałem, czyli tą produkcję masową. No jak można robić produkcję masową bez opto, mikro, mikroelektroniki? Moim zdaniem nie da się. Raz można polegać na jakimś pośredniku, za mam ten pośrednik się wywali i co? I musimy następnego pośrednika szukać, tak? On dostarczy powiedzmy połowę, a następną połowę powie, że w listopadzie, bo teraz ma jakąś kontrolę, czy no, to tak się, nie wiem. Znaczy wiesz, no, każda, droga, chipów, tak. każda droga, no, tak to każda wygląda. droga, Paweł, każda droga będzie dobra. Też nie wiemy w jakiej mikrostali to działamy tak naprawdę, bo, bo wiesz, to może, może Iran im pomaga i może Chiny coś przesyłają. Nie wiemy o jakich ilościach tak naprawdę mówimy, natomiast... Znaczy wiesz, wiesz co, firmy, trochę można. wiemy, bo oni cały czas się skarżą, wiesz? Tak, ale, wiesz, ale, czyta, wiesz, to, ale te informacje. Paweł, czy my mamy stuprocentową pewność, o jakich ilościach mówimy? Tego nigdy się nie dowiemy pewnie, bo to może być tylko wierzchołek tej góry hmm. lodowej. Natomiast... A nie jest tak, że po tych pociskach i dronach jesteśmy w stanie poznać, ile ich tak naprawdę tych chipów działa i doleciało? Bo tak naprawdę to chyba tylko to był problem, żeby wyprodukować takie rakiety i drony, więc... Jeżeli oni wysyłają, nie wiem, tam 100 rakiet, a już mieli, wiesz, mało ich, no to otrzymali tak jakby 100 chipów. Może to być w ten sposób? Mm, wiesz co, wiesz co? ciężko co? powiedzieć, no, bo teoretycznie nie mamy tej częstotliwości aż takiej dużej, jeżeli chodzi mhm. o ilość też tak, tych ataków, żeby te rakiety manewrujące czy inne 
były. Był nawet taki moment, że one schodziły jakby z linii i były wykorzystywane do ataków. Dlatego ja pytam, czy po prostu Dlatego... ich jest, tych, tych tak. przesłanych jest tak mało i to czy nie widać tego na rakietach po prostu. Wiesz co, można, można takie wrażenie od niej, że po prostu tego jest tyle, że starcza jakby na taką pewną część produkcji bieżącej i Rosjanie to wykorzystują wyszeliwując, tak? Ale, Ale czy tak jest? Ale skoro no wiesz, to nie my... są te chipy właściwe, tylko jakieś alternatywy dla no. nich, słabsze, mniej odporne, nie wiem, na przeciążenia, temperaturę i tak dalej, wzrasta awaryjność. To, tak. Ale mamy jakieś informacje, że nie wiem, że wystrzelono 10, doleciały tylko dwa. Albo tak, są tego? informacje o no tym, tak, że wzrasta No tak, to wygląda awaryjność. właśnie. Mm-hmm. Mm-hmm. I wiesz, i wydaje się, że oni faktycznie to, co dostają, to idzie na produkcję, no bo mamy jak gdyby to, co Ukraińcy znajdują, no to wyglądają na bieżącą produkcję. Ale znowuż, wiesz, też nie wiemy, bo może coś magazynują, tak jak wiesz, Ukraińcy coś homikowali, może być. teoretycznie nie wiemy, tak, nie wiemy, tak, bo mogą, może być na zasadzie ktoś im dostarcza, oni coś gdzieś produkują i próbują sobie to oszczędzić. Na pewno mają tego mniej, niż na początku wojny. No to, to możemy ja stwierdzić z całą pewnością. że ruski system zaopatrzenia wojennego polegał na tym, że na pół roku trzeba mieć gotowe części i na jeszcze pół roku komponenty do zrobienia tych części. Jeżeli zastosowali to w jakimś stopniu, mm-hmm. właśnie z elektroniką, to no te, ten rok czasu już minął. tak? I teraz są problemy, kupują przepłacając, kupują od yy, lewych pośredników którzy ich też oszukują, więc koszt tego im znowu rośnie, ale nie mają innego wyjścia. A jeszcze jest kwestia wgrania nowego software'u do tych chipów. To ty o tym, Paweł, możesz powiedzieć więcej jako architekt takich rzeczy. Nie zawsze się to kończy powodzeniem. Znaczy, wydaje mi się właśnie to, co mówisz. Oni na pewno mieli zmagazynowane na pół roku, a być może na rok różnego rodzaju komponentów, lepiej lub gorzej. I to się w którymś momencie skończyło. Myślę, że w tym roku, gdzieś na wiosnę. No ciężko będzie. Przy takiej globalnej, globalnej gospodarce, którą mamy, bez, bez otwartego albo silnego wsparcia, nawet tajnego Chin, no to ciężko będzie. No tam cały czas mówimy o tych, że są wysyłane te drony chińskie. No ale to wydaje się, Znowu, że to nie, nie do końca za zgodą, może inaczej. Zawiedzą to może i tak, chociaż wątpię też, ale na pewno, że za zgodą. Tak? To nie państwo chińskie, tylko oni kupują od chińskich firm tak? różnego rodzaju cywilne rzeczy i to jest jeden z, z kanałów. Słuchajcie, to ja może pójdę tematem kasy bo mnie tam zawsze ta część ekonomiczna w tych systemach wojskowych ciekawi. Mówicie, że 20% powiedzmy jest sprawne, czy 20, 30, jakiś tam mały ułamek, ale muszą wyprodukować ich 10, żeby te dwie doleciały. Kiedyś, Myślę, kiedyś że jednak... więcej jest sprawnych. Mhm. Więcej? Tak. No to dobra, to, to zaraz dojdę do tego pytania. Wcześniej, powiedzmy, jakiś pocisk czy jakaś rakieta można było wyceniać, nie wiem, to mi podpowiedzcie, nie wiem, około miliona dolarów, e, jakiś taki, wiecie, pocisk hipersoniczny albo coś takiego i oni sobie kalkulowali, że, wiecie, wystrzelenie jednego to jest milion, ale teraz, jeżeli ta skuteczność jest o połowę mniejsza, to każdy pocisk jest wart, tak jakby, dole, który doleci dwa albo trzy miliony, nie? To też ekonomicznie jest... Potężny, potężne obciążenie. Wzrost nie? kosztów. Tak, tak, tak. Na pewno, jest, tak. Jesteście w stanie mi powiedzieć mniej więcej, czy to jest dwukrotny, trzykrotny, czterokrotny wzrost? Bo to przecież też się musi kalkulować później ekonomicznie, bo jednak strzelać w jakiś magazyn ze zbożem, który, wiecie, zboża ma za milion dolarów, ale musisz wystrzelić trzy pociski po milion dolarów, żeby jeden doleciał, to to się kurczę nie klei, nie? Ale ek- wojna kieruje się innymi zasadami ekonomii. No okej, okay, ale, ale chciałem ten temat poruszyć, bo to jednak tak, to już mało kto o tym obciąża. Mówi. Budżetowo ich to obciąża znacznie mocniej. Mhm. Wiesz co, myślę, że nikt tak jednostkowo nie liczy. Możemy patrzeć, ile oni przeznaczają, że, ty, że coraz więcej muszą przeznaczać na wojnę. I oni zresztą o tym sami mówią, bo rząd mówi, że te tak, wydatki... Tak, ale ten efekt pomimo wzrostu jest niższy. 
wiesz, na tych I zamiennikach, będzie niższy. nie? No, właśnie będzie niższy, bo są jak gdyby dwie rzeczy. Jedna to, że część rakiet w ogóle nie odpali. Druga, mhm. że one na przykład odpalą, dlatego mówiłem, że to trudno tak jednoznacznie stwierdzić, które tylko nie trafią, wiesz. E, mhm. Powiedzmy, bo pod wpływem temperatury pewne rzeczy się przed, przegrzeją, nie? Zawieszą i tak I, dalej, no. No tak, i ci się na przykład zawiesi i ona w którymś momencie spadnie, ta rakieta i celowali powiedzmy w jakiś poligon, spadnie na jakiś dom, na jakieś wsi, nie? I oni nie celowali w tą wieś, no po prostu ona spadnie, no to jest normalne, no tutaj każda elektronika ma, szczególnie pod wpływem dużych temperatur, prędkości, przeciążeń i tak dalej, ma tą tendencję, że no będzie, będzie się psuła. A w takim wypadku, kiedy używasz jakichś nieautoryzowanych, lewych, niewiadomego pochodzenia rzeczy... A wariwność będzie wzrastać. No to no, tak jak mówię, nawet jak wystrzelisz, to jest szansa, że to nie do, nie, nie do końca doleci. Część doleci pewnie. Bo wiecie, Przeciążenia czym... i temperatura będą bo, bo wiecie, przesiewać. Czemu, to. Czemu, czemu Wiesz, a więc może się okazać, że na przykład te rakiety, mówię rakiety, te bomby, które mają naprowadzane, będą miały lepszą skuteczność niż w przyszłości te pociski, tak? Okej, okay, bo słuchajcie, bo, jest bo rzeczy, o co mi chodzi? Mają nawalić. Bo czasem pojawiają się takie krzykliwe artykuły, Rosjanie przeznaczają na wojnę 40% więcej z budżetu niż w zeszłym roku, albo coś mhm. takiego, wiecie, jest temat, zalewają to kasą. I Ale z oficjalnego czy nieoficjalnego? Bo nie ma znaczenia. Wiesz, chodzi nie o artykuł. Tak. Chodzi o artykuł i jest takie budowanie, wiecie, nastroju grozy i tak dalej. Ale gdyby się zagłębić w skuteczność na przykład takich pocisków budowanych na zamiennikach, to te 40% więcej kasy przekłada się na przykład na 20% mniej e, i tak zdolności bojowych niż w zeszłym roku. Wiecie o co mi chodzi? Że że jest artykuł pompa, że teraz wszystko się zawali, Rosjanie zaczną wygrywać, bo przyjechały taczki z pieniędzmi, wysypali i to teraz będzie działać. Ale ważne jest, żeby to powiedzieć, że właśnie ta skuteczność, te zamienniki i że jak dolatywało 8 rakiet, to teraz dolecą na przykład 3 albo 4, nie? Myślę, tak że mało tak jest z ciągami. Ale wiesz co, Mateusz, masz tam jak gdyby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, mhm. to, to się przekłada, bo te 40% nakładów na armię Będziemy widzieć we wzroście PKB. To niewątpliwie. Tak, to jest kolejny... no bo w Excelu każda wyprodukowana rakieta, no to zobacz, no to jest te 40% więcej produktów, które zostały wytworzone. A że są buble. Ja jeszcze raz powtórzę. To, że one za moment spadają, a część w ogóle nie wyjedzie z tej fabryki, a część jak gdyby się nie odpali, to w ogóle nikogo nie interesuje, bo jak gdyby w Excelu będziesz miał pozycję. Wyprodukowano tyle i tyle rakiet, taka, taka rakieta tyle i tyle warta, że za moment ją wrzucą na złą, bo ona się nie nadaje, tak, bo nie spełnia jakichś tam kryteriów, nawet z tej fabryki nie wyjedzie, to, to nie uchroni tego, żeby nie wrzucić do Excela. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co mówiliśmy, że oni korzystali, zobacz, z magazynów tych sowieckich i z tego, co powiedzmy za tej Rosji wyprodukowali. I w tym momencie oni nie są w stanie wrócić do tego poziomu z początku wojny. Bo żeby wrócić, to ja mówiłem, oni muszą mieć około 300-400 przynajmniej procent wzrostu w produkcji w 2023 i w 2024 jeszcze więcej. I oni jak gdyby zakładali, tak robiąc te plany na przykład w styczniu, w lutym, zakładali, że oni będą w 2023 mieli 300-400% wzrostu w produkcji wojennej. Mają w tym momencie kilkanaście. A więc te kilkanaście oznacza, że cały czas będą gonić Ale to, ale to tylko wejdę ci króliczka. w słowo. Kil, kilkanaście, ale na gorszej jakości. Wzrost tak, jeszcze na wolumenu, jakość, oczywiście, ale tak. na gorszej jakości. Tak, to jest ważne, tak. żeby to widzowie zrozumieli, bo to, bo to całkowicie tak, no bo zmienia obraz. Zamiast nie? też T-90 będzie T-55, zamiast tam kinżałów, no to będzie coś innego i tak dalej, i tak dalej. A pewne rzeczy nadal gdzieś tam w, w jednostkowych wartościach będą produkować, no ale ogólnie będą produkować gorszej jakości, bo tam jak gdyby ten był pomysł, żeby uprościć i oni to nazywają optymalizacja kosztowa, czyli produkować prostsze wersje uzbrojenia w masowy sposób. Tylko łatwo jest powiedzieć, 
trudno, a trudno wykonać, nie mając mm-hmm. personelu, nie mając też komponentów, nie mając know-how, bo nawet do tych starszych wersji trzeba mieć ten know-how. No a jeżeli a, a dziadek, który to tej... robił, już nie żyje, tudzież jest na emeryturze i on wiesz, ledwo co tam pamięta, no to jak ten know-how chcesz ściągnąć, tak? Jak przeszkolić tych młodych, tak, którzy w życiu tego nie robili? No to jest skomplikowany proces. I tu masz nie to, co powiedział, się, się masz to, co powiedział Marek Mejsten, przepraszam Ci Mateuszu, mm-hmm. że zmobilizowano 83-latka do zakładów w Ulanojsku, gdzie pokazywał młody obsługę czy naprawę T62 i nazywali go czarodziejem. Dla nich był czarodziejem, tak? To była osoba, która pamiętała te czasy i tą technologię, natomiast oni muszą się uczyć tego i tu jest problem, tak? Naprawdę. Ale wracając do tego, Paweł, co mówiłeś, pan nie, wie, nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, chyba dwa czy trzy miesiące temu pojawiła się informacja o wadliwej amunicji, która była przesyłana z nowej produkcji na linię frontu. No, i, no, i, żołnierze, tak, I żołnierze się skarżyli, że, że eksploduje, że jest problem z tą amunicją albo, albo po prostu nie wypały. I, i, I tutaj też jest to, co powiedziałeś, no, jakość wykonania, awaryjność, czy powiedzmy buble będą coraz większe, bo bo jest nacisk, tak? Macie robić więcej, szybciej, ale czy dobrze? No jeszcze, wiesz, jeszcze dochodzi coś takiego jak to w Rosji. Yy, trochę takie te motywy sowieckie wracają, czyli trzeba wykonać plan. Tak. Nie, nikogo nie interesuje. E, dobra, bierzemy zaliczkę z góry. Nawet jak mamy opóźnienie, ok, ale musimy ten plan wykonać, musimy tyle dostarczyć. Czyli jeżeli musimy tyle dostarczyć, no to jest taka pokusa jednak nawet podświadoma, żeby troszeczkę na pewne rzeczy przymknąć oko, bo może planu nie wykonamy. A że tam powiedzmy w drodze na front, czy na froncie to się nie sprawdzi, no to przecież nikt nas nie będzie ścigał, nie? No bo to raczej tak jest, że to gdzieś pojedzie, jest tam ogólny bałagan, zanim ktoś to zweryfikuje, zanim co, to być może ta osoba już zginie, bo coś wybuchło obok, albo amunicja wybuchła zamiast czołgu, więc jest dużo, duża szansa, że, że po prostu to ujdzie. Nie? I, tak, i znaczy co, to trochę wraca tych rzeczy, powiedzmy, czy czołgów, czy artylerii, no tych bardziej skomplikowanych. Tak? W przypadku amunicji mhm. może tak być, natomiast w przypadku, nie wiem, oplotki, czy w przypadku czołgów, to one potrafią wyjechać i za moment wrócić, bo nie ma tych odbiorów technicznych, bo Ale na, widzicie, macie... na, wiesz, na jednostkach też muszą odebrać. Macie I... filmik I... Ario, który stawił filmik z tunguskami, sześć tak. maszyn, które mhm. przyjechały do jednostki po remoncie generalnym, który trwał prawie pół roku i okazało się, że Jedna w miarę sprawna, natomiast pozostałe do naprawy od miesiąca do pół roku. Tak? Wiecie, jedna, co jest takie? W ogóle do kasacji. Jest takie brzydkie powiedzenie, ale bardzo prawdziwe ze starych czasów. Far, farbak haki przykryje braki. Tak. Dokładnie. Mhm. Dobra, czy sprzętowo omówiliśmy, bo byśmy może Prawie. przeszli do... Bo mówiliśmy o chipach i powiem Ci, że w ostatnim czasie okazuje się, że tajwańskie firmy zaczynają zwracać uwagę na polski rynek i możliwości produkcji tutaj tego typu półprzewodników oraz chipów. Jest to związane między innymi z sukcesem tego, że będzie inwestycja Intela w Polsce. Mm. I mam nadzieję, że do tego peletonu uda nam się całkiem sympatycznie dołączyć, jeżeli chodzi o te nowsze technologie. To jest bardzo pozytywna wiadomość. Lubimy pozytywne wiadomości o Polsce. Moglibyśmy zrobić sobie kiedyś jakiś odcinek z pozytywnych wiadomości o Polsce. Koniecznie, ale jest też coś, i tu chyba Paweł, mogę Ciebie zapytać o pozytyw wiadomości z Ukrainy. Otóż okazało się, że stopa dyskontowa, jaką miała Ukraina, którą podnieśli jakiś czas temu chyba w kwietniu z 10 na 25 punktów, obniżyli do 22 to by znaczyło, że jest tak, stabilność 3 punkty procent, 3 punkty procentowe spadła. A to mamy taką, taką śmieszną sytuację, że w Rosji teraz rosną stopy, a w Ukrainie spadają. <grym> Dokładnie. No, no tylko cóż. różnica jest jeszcze duża na, na korzyść rosyjskich stóp, bo tam podniesie... Yy, wiesz co, natomiast jeżeli bym popatrzył na tą inflację realną, to tutaj mógłbym dyskutować, wiesz, bo w mojej Stawiasz ocenie... tezę, że na Ukrainie tak. jest mniejsza inflacja niż w Rosji? Tak. To, to jest świetna teza. Mógłbym Ale wiesz dlaczego? Przy stabilności tego, że mają 
pieniądze na wypłaty emerytur, zasiłków i wszystkiego dzięki finansowaniu zewnętrznemu tak. w tym momencie, unijno, amerykańsko, japońsko i tak dalej. No światowo, a może tak. Tak. I tu, ja jest jest wszystkich I tu jest stabilność dzięki temu. Nie, wiesz co, mają wysoką bazę i mają ten efekt bazy i teraz im będzie to spadać, bo środowisko jest dezinflacyjne, to europejskie i te produkty, które dostarczają, są dostarczane z Europy będą Też tańsze. Coraz tańsze. Mhm. Tak, przynajmniej przez jakiś okres. A w przypadku Rosji mamy dokładnie odwrotną sytuację. Tak? Przez to, że ten rubel się dewaluuje, to te produkty dostarczane z Chin i gdzieś z Unii Europejskiej czy z Turcji Będą coraz mhm. droższe, albo są już droższe, tak? To, co mieli zmagazynowane, bo wiesz, często jest tak, że wiesz, no firmy jadą na jakichś tam stanach magazynowych i tak dalej, i tak dalej. Za miesiąc, dwa miesiące będą musieli te komponenty zakupić, będą musieli ściągnąć nowe, no już w wyższych cenach. No widzimy to najszybciej chyba na tym rynku samochodów, tak? Gdzie to błyskawicznie, tak? Już w lipcu mieliśmy wzrost o 15%. Ja, ja, ja bym chciał wam. Jeszcze... Ja bym chciał tylko wam podać nagłówek z dzisiejszego artykułu w Moscow Times. Rostat stwierdził gwałtowne przyspieszenie inflacji. Rosję ogarnia cenowe tsunami. Więc chcia, chciałbym w tym momencie wszystkich pozdrowić, którzy mówili, że nie mamy racji. To teraz musicie się też już z Rostatem kłócić, z Nabiuliną, z ich ministrem finansów. Macie kolejkę no wiesz, do jak, jak Nabiulina im strzeliła takiego Rostatowi gola, że powiedziała, że inflacja, inflacji uda się może w tym roku utrzymać na poziomie 6%. A zdusić, oni... zdusić powiedzmy. Zdusić, tak. 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 Do 6%, zdusić. a oni cały czas zdusić mówią... Zdusić do tam... 6 przy, je... przy 3. <laughs> przy 3, <laughs> tak? No to wiesz, to Rostat też musiał jakoś za, zareagować, no skoro jak to wszyscy... Było? Mówisz partia, myślisz Lenin, mówisz Lenin. Ale, i wiesz co, ale to było też istotne, że to było po wypowiedzi Putina, który powiedział, że w tym roku inflacja może być problemem też. A więc Putin w sensie... też. Tak. Aha, czyli Putin też już jest po naszej stronie. Też. Tak. <laughs> to dobrze, A więc wiesz, wtedy Rostat, no nie mógł jak gdyby, wiesz, przeciwko... No musiał tak. też powiedzieć, że ona rośnie, co prawda, nie tyle, ile ale... my przewidujemy, ale jest problem. Ogólnie wszyscy już przyznają, że jest problem. Kiwi Bank, jeden z rosyjskich banków, ogłosił, <laughs> że zero wypłat gotówkowych, a transfery tylko tysiąc rubli. Wszystko jest oficjalnie przykryte tym, że podobno nadzór finansowy rosyjski stwierdził jakieś braki w dokument... poważne braki w dokumentacji administracyjnej. Tak? <laughs> Zacznie się ran na banki. Słuchajcie, tysiąc rubli to jest y, pięć dych chyba, nie? No coś takiego. I co, można przelew dostać na pięć dych tylko? No. To i tak dobrze, bo w niektórych miejscach... Dla osób fizycznych, nie? No okej, okay, to i tak innej. dobrze, bo na przykład poczta w niektórych miejscach płaci zamiast wypłaty stówkę. 100 zł, mm. nie? 2000 Tak, rubli. natomiast tam, Mati, jest jedna taka informacja, tak, w tym Moscow mm. Times, bo powiedziałeś, która jest bardziej istotna, mm -hmm. bo mówi się o tym, o czym my pis pisaliśmy i co przewidujemy, czyli ten boom kredytowy. Yy, no i oni tam piszą, że boom kredytowy w gospodarce tworzy piekielną mieszankę. W czerwcu według Banku Centralnego banki zwiększyły emisję kredytów detalicznych, detalicznych o 17%, kredytów hipotecznych o 23%, kredytów samochodowych o 13%. Nie? I mówiliśmy, że to nie jest do końca związane tym, że Rosjanom się żyje lepiej i oni mają stabilną sytuację. Tak, tylko oni obecnie, przez to, że było to luzowanie w zeszłym roku, żeby ożywić tą gospodarkę, bank centralny wydaje się i banki przegięły w drugą stronę. I teraz dostawało się, pamiętasz te, te, te fałszerstwa, dostawało się często te kredyty bardzo łatwo. Procent tych straconych kredytów rośnie. Procent ludzi, którzy nie mogą spłacać kredytów, tych szczególnie bankowych, bo o ile chwilówek na przykład spadł. Dlaczego spadł? Dlatego, że te osoby mogły zaciągnąć te bank kredyty bankowe. Nie? No skoro mhm. mogą bankowe, one są niżej oprocentowane niż chwilówki, no to poszli do banku, nie? a nie muszą mieć takich zabezpieczeń jak powiedzmy 2-3 lata temu. 
I to nie jest dobra sytuacja, bo bank centralny już w maju mówił, żeby banki ograniczyły tą akcję kredytową. Nawet groził, że na przykład wyłączą możliwość hipoteki dla dla banków, że za dużo jest. A ja wam powiem jedną rzecz taką, która nie jest do końca może oczywista, ale myślę, że Rosjanie, ci którzy są rozsądni to tak robią. Jeżeli masz oprocentowanie w banku na, nie wiem, 6% czy 8, no, bo, bo, inf- bo inflacja wynosi ci oficjalne 2, ale realnie jest powiedzmy 25, to biorąc kredyt na cokolwiek, masz, tak ujemne, masz tak. ujemne oprocentowanie. Więc kupujesz cokolwiek, co ci przetrzyma wartość, bo jak to zaraz wystrzeli, no to, no to masz szansę na tym w jakiś sposób zarobić. Nie? Jest szansa, że spłacisz to potem, uwzględniając, jak już będzie urealniona inflacja, znacznie szybciej, mając te pieniądze, które masz. Tak. No dlatego bank, bank centralny właśnie, widzisz, reaguje. tak? Podniósł tą do 8,5, moim zdaniem za nisko. Za moment podniesie na następne posiedzenie 9,3. I za moment dyszka może pęknąć. nie? Tak. Oni, oni muszą to... To, to, to temu przeciwdziałać. Może, może Aleksandrze właśnie to ty pisałeś, i, bo, bo ktoś to zwrócił uwagę na to i tak podałem, mm-hmm. że to bardzo dobry punkt widzenia, tak, więc brawo Aleksandrze, dobrze zwróciłeś uwagę na to. Pozdrawiam. My podawaliśmy, a tutaj pytacie o ten procent straconych, my podawaliśmy w bilionach rubli, musiałbym to na procenty przeliczyć, bo w którymś z artykułów podawałem, ile to jest bilionów, to są te stracone. Wydaje mi się, że to jest powyżej 10%. Na ten Wiesz co, wydaje mi się, ale... że nadchodzi pokolenie bankrutów. Artykuły. Tak gdzieś tam było, tak, a więc można sprawdzić tak sobie stosunek właśnie w bilionach tych rubli do udzielonych wszystkich. Wydaje mi się, że to około 10%. Tak, to a wsparcie. jeżeli to nie było w nadchodzi pokolenie bankrutów, to dzień wcześniej było twoje podsumowanie tygodnia 10 punktów. I tam, tak, gdzieś to, i gdzieś tam to, to na pewno było. było. Te dwa artykuły, jeżeli chcecie dokładnych tych liczb, to tam to jest, bo jeden pisałem ja, a wcześniej pisał Paweł, któraś z tych liczb jest gdzieś w tych dwóch artykułach. Dobra panowie, co tam w Afryce, w sensie co tam w Rosji z Afryką? A czemu zgasło? Co zgasło? O, bo u mnie przez chwilę było ciemno. (laughs) Bo powiedziałeś o Afryce. Piłeś cytr? No bo jak gaśnie ci przed oczami, to trzeba dzwonić. Ale nie piłem aż tak trzeba dzwonić, trzeba nie dzwonić. aż tak szybko. No co? Lamy Czar... opadowe i tak dalej. Afryka zaproszona na wielki summit, tak? Do tak. Sankt Petersburga, a niedawno tam też był świat... międzynarodowy kongres gospodarczy. Też nie, nie zdążyli rozebrać starych kurde dekoracji. No to na początek miało Ale to być, serio? Że... Bo ja nie przyglądałem się. <grym> jak się korzystali z tego samego? Nie no, wiecie, plan oszczędnościowy mają ciąć wszystko. No to może i tam też cię możliwe. I słuchaj, no około 10 krajów stamtąd miało się nie zjawić na tym samicie. No w jednym się wydarzyła nagłe, nagle zmiana warty, czyli w Nigrze, mm-hmm. skąd jest źródło problemów dla Francji, bo stamtąd pochodzi uran do produkcji paliwa w ich mniejszych yy, tych elektrowniach atomowych. Elektrownie. Są tam dwie bazy amerykańskie, jedna baza francuska i będzie to chyba wymagało jakichś mm, decyzji sojuszniczych co do tego, co z tym zrobić i jak z tym zrobić, bo ten pucz jest prorosyjsko-chiński de facto. Tak, tak tam flaga była y, rosyjska. Tak, tak, więc zobaczymy jak to będzie. To jest jeden z tych krajów, które nie chciały się zjawić w Petersburgu. Ale cała reszta i owszem, i zobaczymy, jaki będzie z tego efekt, bo pamiętajmy, w części Afryki bardziej wpływy chińskie. W części jeszcze albo świeżo odzyskane w niektórych momentach wpływy rosyjskie. One się ze sobą pomimo wszystko ścierają, więc to jest konflikt interesów pomiędzy tymi dwoma krajami, Rosją i Chinami w jakimś stopniu. Zobaczymy, co to da, ponadto co, kto czego potrzebuje. Ale na pewno jest to próba dalszego eliminowania Francji i Stanów Zjednoczonych z Afryki, a przynajmniej z tej południowej i środkowej części Afryki. Dobra, to ja może przejmę, bo nie do końca się zgadzam. O, teraz ja będę zaczynał mówić jak Paweł, bo nie przyjechała cała Afryka. 
tylko tak naprawdę jedna trzecia prezydentów przyjechała, dwie trzecie wysłało delegację niższego szczebla. To raz. Dwa, kilka krajów w Afryce było zdenerwowanych na Rosję za zerwanie umowy zbożowej. Umowy zbożowej. Tak, i tutaj na przykład minister handlu Egiptu wezwał rząd rosyjski do rozważenia swojego stanowiska i powiedział wyraźnie, jesteśmy niezadowoleni z wycofania się Rosji z umowy z ONZ, a nawet tak bardziej ostro zareagował minister spraw zagranicznych Kenii, który nazwał posunięcia Moskwy ciosem w plecy bezpieczeństwa żywnościowego, więc, więc te, te rzeczy są, no jest tam sytuacja nie do końca taka różowa. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Putin proponuje przekazać tam po 25-50 tysięcy ton zboża, który jest ja, ja nie spisałem sobie, do których chcę to wysłać, natomiast to przy tej skali, którą wysyła Ukraina i której może nie wysyłać, przez co zaburzy całe tam ciągi logistyczne i spowoduje odbicie się czkawką w Afryce, to to są bardzo małe ilości, małe wolumeny, więc to też już się spotkało z niezadowoleniem. Już widziałem artykuł w rosyjskiej prasie, że, że te państwa nie do końca są zadowolone z takiego obrotu sprawy. Co więcej, i to też dzisiaj pisałem w artykule na ekonomii Rosji, w 2019 Putin obiecał zwiększyć obroty handlowe dwukrotnie w przeciągu pięciu lat z całą Afryką. I było wtedy chyba 17 miliardów dolarów, o ile dobrze pamiętam, po czym po czterech latach, bo mamy teraz 2023 zwiększyło się do 18,1, czyli praktycznie stoi to w miejscu. Więc to, co było obiecane, praktycznie nie zostało w ogóle spełnione i, i tu no niestety Rosja moim zdaniem nie ma takiej siły ekonomicznej, żeby w ogóle walczyć w Afryce o jakieś wpływy i jakiś soft power sobie robić, bo na to potrzebuje przede wszystkim dekad, i pompowania pieniędzy, tak jak to robią Chiny, że budować drogi, fabryki, wiecie, tam te wszystkie e, chińskie inwestycje i czekać, aż kraje w Afryce e, pod wpływem, wiecie, wzrostu demograficznego, rozwoju, że to im się kiedyś zwróci. Rosja nie ma czasu na to i nie ma kasy, żeby tak pompować, więc myślę, że to jest już taki łabędzi śpiew i to też tak w sumie opisałem w tym artykule, że kiedyś ZSRR było mocarstwem, potem Rosja była mocarstwem, a teraz nawet kraje afrykańskie traktują te, te wiecie, ten wielki spęd no troszkę po macoszemu, do, do Putina wysyłać ambasadorów, wiceministrów, to tak troszeczkę wygląda słabo, no i no i nie wiem, co sądzicie, no ale tak, takie ja mam zdanie na ten temat. Znaczy ja bym tylko powiedział tyle, że tu mamy od razu wypowiedź samego Putina, który winę za to wszystko zrzuca na zachód, który przeszkadza w robieniu tak, interesów. Tak, 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 tak. Bo tutaj powinniśmy to głośno powiedzieć, że Putin w swoim przemówieniu zaczął prawie od tego, że to zachód jest winny tej, rozwo temu rozwojowi gospodarczemu z Afryką i, i, i tutaj po, nie wiem, to jest takie przerzucenie tak? winy na, na, na Zachód, bo przecież jesteśmy wrogami i, i, i wróg będzie robił wszystko, żeby nam przeszkadzać. Natomiast e, czy tak jest naprawdę? No pewnie, że nie. No wiemy, że przecież Ukraina robiła swoje e, i ten transport szedł. Natomiast e, tak jak powiedziałeś, e, minister spraw zagranicznych Kenii powiedział, że, że to jest wbicie ple, noż, noża w plecy tak? e, dla państw afrykańskich, bo one są naprawdę uzależnione od tego, żeby jednak to zboże czy z Rosji, czy, czy z, bardziej z Ukrainy jednak kierowało się na kontynent afrykański, bo bez tego no, może być ciężko. Natomiast Ale... mam pytanie tutaj jeszcze od widza, bo w sumie pytanko, czy Putin ma coś wspólnego z, z przewrotem w Nigrze, więc myśmy już o tym powiedzieli troszeczkę, o tym puczu wojskowym w Nigrze, że to jednak będzie, będzie, będzie robione właśnie przez Rosję i ze wsparciem Chin ewentualnie, tak? Maciek. 
Ja tutaj dodam dwie rzeczy. Zdaje się, że jedna z agend albo Banku Światowego, albo ONZ-u powiedziała, że wynikiem odstąpienia od umowy zbożowej przez Rosję będzie spodziewany 10 czy nawet 15% wzrost cen zbóż na rynku światowym. Czyli tak, no, kraje to się odbije w najbied... najbiedniejsze kraje za to bekną. Tak. <śmiech> Więc to będą pamiętali Rosjanom na pewno, to jest raz. Dwa, ewidentnie Rosja od tamtego sezonu już próbowała podmieniać tych tradycyjnych odbiorców zboża ukraińskiego na swoje zboże. Nieważne, czy to było to, które ukradła z pól ukraińskich, ale generalnie rzecz biorąc w ten sposób chce podmienić na rynkach światowych, bo o ile Ukraina w tamtym roku to prawie 33 miliony ton, tak jak podawał sam Putin, wyeksportowała, o tyle Rosjanie znacznie więcej, chyba około 50 kilku milionów ton wyeksportowali. I bądźmy szczerzy, przy właściwym gospodarowaniu na tych ich potężnych areałach, jakie mają, byliby w stanie robić więcej. Paweł, tak chciałeś powiedzieć coś, bo kręciłeś głową mocno. To... Maciek, obejrzyj ten nasz live o umowy, umowy zbożowej z Erwaniu. No nie miałem okazji, nie zdążyłem. Bo myślę, że warto, bo my właśnie staramy się obalać te mity, a ty trochę je powieliłeś. Nie, ja tylko powiedziałem, że takie coś podał albo Bank Światowy, albo coś takiego. Nie, ONZ podał, tak Bank Światowy to jeden ciul, bo obie organizacje powiedzmy mało się mylą. Godne. No i się mylą, tak? No, mamy informacje, słuchajcie, no to sprawdźmy sobie tą pszenicę, tak? Ja o tym zresztą mówiłem. Wiele jak gdyby ekonomistów i specjalistów w tej dziedzinie o tym pisze. Jeżeli chodzi o rok, pszenica spadła na ten moment o 10%, tak? Rok do roku. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, tak? No to mamy wzrost o, w przeciągu miesiąca o 2%, tak? Jeżeli chodzi o ten tydzień, jest spadek minus 2%, tak? Mieliśmy takie chwilowe po tym zerwaniu wzrost do 10% był, był moment, a potem mieliśmy reakcję rynku. Dlaczego? Dlatego, że tej pszenicy, jest mówię o pszenicy, tak? W przypadku innych zbóż jest podobnie. Ogólnie żywności w tym momencie i arałów jest więcej i nawet jeżeli patrzymy, wielokrotnie mówiłem, Afryka byłaby w stanie się wyżywić. Natomiast zwróćcie uwagę, to co tutaj jest najistotniejsze, o czym też mówiliśmy właśnie na tym, na tym live'ie. Gdzie Rosja wysłała, do jakich krajów? No tam, gdzie ONZ wysyłało wcześniej, nie? Mhm. A skąd ONZ brało i FAR? Z Ukrainy. I teraz Rosja mówi, dobra, to my będziemy tym dobrym wujkiem, to my będziemy wysyłać. Dlaczego 200 tysięcy? To jest nawet mniej niż wcześniej ONZ tam do tych krajów by przeznaczał, dlatego że oni chcą zarabiać. Tak? To ma być tylko symbolicznie, żeby dobrze w gazetach było wyglądało. Początkowo Putin obiecywał aż milion. Tak, tak. A i a propos dobrego wyglądania w gazetach, bo nie wiem, czy też mieliście okazję czytać, czy nie, gdy pojawiło, pojawiły się informacje o tym, że Rosjanie zerwali umowę zbożową, no to wiadomo, w Afryce, w krajach afrykańskich zaczęły pojawiać się artykuły niekorzystne dla Rosjan. I ambasador w Kenii rosyjski, Dmitry Maksymyczew, z tego co pamiętał, mhm. pośpieszył z oczyszczeniem Moskwy od odpowiedzialności i napisał w takich dwóch największych tytułach kenijskich felietony, w których za ten upadek tej umowy zbożowej obwiniał USA, Unię Europejską, które stosowały wszelkie sztuczki, by dostar ograniczyć dostawy rosyjskich zbóż i nawozów na rynki światowe. Teraz, drodzy przyjaciele z Kenii, znacie całą prawdę o tym, kto używa jedzenia jako broni i tak dalej, i tak dalej. Więc oni stosują taką perfidną, wiecie, propagandę, jak mieliśmy na przykład na początku wojny w Ukrainie. W tej Buczy to nie my strzelaliśmy, to Ukraińcy sobie sami zastrzelili, tu zerwaliśmy umowę, ale to nie nasza wina, to ich wina. Cały czas taką toporną, toporną, no ale puszczają to w dwóch najbardziej poczytnych dziennikach w Kenii. No i wielu ludzi w to niestety uwierzy. Bierze. Tak, Tak. jeszcze jedną rzecz powiedzmy, bo to też cały czas. Zboże ukraińskie głównie nie szło do Afryki. Zboże tak. ukraińskie szło głównie do Chin, Turcji, 
i Unii Europejskiej. Hisz, Hiszpania tam jeszcze była wysoka. No Unia, Hiszpania jest w Unii Europejskiej. Tak, tak no ale mówię jako kraje, nie? Że, że mm-hmm. Putin... Tak, jako kraj, tak, tak. A więc to, to były kraje. Zboże rosyjskie też w dużej mierze na przykład idzie do Chin, tak? No być może teraz zrobią jakiś zwrot, dostarczą coś do Afryki, ale nie zrobią tego za darmo, więc na przykład dostarczą Egiptowi, jeżeli Egipt zapłaci odpowiednie kwoty. Ale, roz, tak tak ale rozumiesz ten mechanizm, bo, bo wiesz, ja już ja, słyszałem... Ja zgadzam ja się z tobą. Ja usłyszałem ten argument. Po prostu, jeżeli zabraknie zboża ukraińskiego, no to Hiszpania, Turcja czy Chiny muszą go kupić gdzie indziej i wtedy Poradzą sobie. Te, te miejsca, gdzie kupowali wcześniej z Afryki ludzie, no nagle zostaną bez zboża albo te zboże zostanie podniesiona cena. Rosjanie wchodząc na te rynki i sprzedając drożej, zrobi na tym interes, a pchając tą propagandę, że to nie ich wina, tylko wina mhm. Zachodu i jeszcze spowodują, że ci ludzie, którzy mieszkają w Afryce będą źli na Unię Europejską, na Stany Zjednoczone, że to jest ich wina, że to jest ich wina, a Rosjanie nam przysłali. Drożej, no bo drożej, no tak, ale to Amerykanie i to Unia spowodowała, że my tego zboża nie mamy, albo że musimy zapłacić za to więcej. To jest cały system takich naczyń powiązanych propagandy i biznesu. I niestety tak to będzie wyglądało, nie? Że, że Rosja wepchnie się stopą w tamte rynki w jakiś sposób, zarobi, że drożej, ale jednocześnie będzie pompowała swój przekaz, że to oni są tym dobrym na białym koniu, Wiesz co, którzy przyjadą z, z jednej zbożem. strony tak, ale z drugiej strony to będzie margines w dużej mierze, o czym mówiliśmy zresztą, rosyjskie zboże będzie wysyłane do Chin, mhm. gdzie w dużej mierze wyprze ukraińskie. Mhm. No i... Ale to wystarczy margines, bo zobacz, bo to będzie tak jak teraz powiedzieli, tak, tak, dzisiaj to, nie, 25 ale... tysięcy zamiast tak, kilku do pro... milionów, do ale na tak. główek będzie dokładnie taki sam, nie? Tak, do propagandy pewnie starczy, natomiast wiesz, no interesy się będzie robiło na przykład z Chinami, tak, czy z jakimiś innymi krajami. Zobacz zresztą, co oni chcą wysyłać do tej Afryki, oni chcą wysyłać nawozy, ale już fabryk, jak wiesz, te kraje proponowały, żeby pomóc i tą technologię i know-how do budowy fabryk nawozów, to tak, no to nie, nie, to nie. No nie, nie. No. To nie za bardzo. No, ale bo to jest strategiczne gdzieś tam, wiesz, gałąź nie, no, przemysłu. Ja no, oczywiście tak. No. Ja tak tych ja nawozów taką, mają nadmiar. Ja taką małą informację, bo jest potwierdzenie, że staromajerskie zostało wyzwolone przez stronę ukraińską, także wracamy. To który raz kolejny? Nie, to już jest pierwszy raz. To już jest pierwszy raz. Jako komplet to pierwszy Tak, raz. jako komplet, komplet pierwszy, już pierwszy całe? raz. Tak. Przez Dobra. żołnierzy. Czy, czy temat afrykański myślicie, że mamy załatwiony? Bo ja mam dla was jeszcze niespodziankę. Jeżeli, jeżeli chcecie, to ja wam zaraz pokażę, tylko muszę sobie odnaleźć, gdzie to jest e, zdjęcie. Tą niespodziankę, czy tą drugą niespodziankę? <śmiech> Foto niespodzianka? Fo- to, Foto niespodzianka. To, 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 to takie dw- z dwoma? O, proszę o. bardzo. <śmiech> da, da, proszę pinkie, bardzo. Da. E, tu jest jedna niespodzianka, a tu jest druga niespodzianka. Mamy Prigorzyna. I no wujek Prigo. Wujek Prigo i wiecie, gdzie on jest, gdzie on siedzi. W Petersburgu. W Petersburgu, no, Petersburgu U siebie. U siebie. No, czy, czy na był... Białorusi, u siebie. Petersburgu. No właśnie chciałem zapytać, czy Białoruś ostatnio wchłonęła jakieś rewiry w Rosji, czy, czy jak to wygląda? Ale czy wiesz, jak zbir jest? To jest tak. zbir. Państwo tak, związkowe. Zbir, tak. Czyli on może swobodnie sobie przejeżdżać, nie? W sumie tam. Tak, i no. swobodnie, zobacz, może się ubierać na luzie tam, wiesz, Tak, o, tam. tak, tak Bo się po ubiera, co on ma się starać dla dyplomatów, nie? On jest u siebie. Tak, nie no przyjmuje, wiesz, wiesz pan, szedł pan, dużego pan, pokoju, tak, wiesz, sobie tam drzewa. Ale wiecie, tak, że, kapciach, nie? Ale wiecie, że domu, Boćka domu. dzisiaj powiedział, że ma problem z upilnowaniem Wagnera na Białorusi, tak? No, jest... no bo jak Prigorzyn jest, wiecie, w Petersburgu, w Petersburgu no, to, no to nie dziwię się. Gdy kota nie ma, myszy harcują, wiesz. No, tak, tak no w sumie... Co powiecie? Maćka nie pojechał na ten meeting do Petersburga, że go spotkać ale, z Ale Białoruś nie, nie leży w Afryce. <laughs> No ale skoro gospodarzem jest Rosja, a on w ramach zbiru no jest tak, jak Rosja. Tak. No, Widocznie tam jest... wystarczy jeden lider, nie? 
tym razem nie był potrzebny, żeby, żeby zabezpieczać interesy. Tak. tak. Nie, ale co, co sądzicie w ogóle? Jak to jest możliwe, że on sobie, wiecie, tam dżinsy kapcie i przyjmuje oficjeli z Afryki? Wiecie, na kraj taki u, był u, głód, siebie, u siebie w, w Petersburgu. Czy to nie jest jakiś absurd? Czy to nie nadaje się na wtorek w ogóle na nasz ten satyryczny? Ale A myślę, nie, że... Koniecznie. Ale myślę, że warto. Yy, ja myślę, Mateusz, że powinniście nie? wrócić we wtorek do tego tematu i go rozwinąć. Zdecydowanie. Ale to, a mówiąc tak poważnie. To swoją to, drogą. To, co o tym sądzicie? Nie wiem. Jaki kraj taki, taki bunt? Ubyt. No, może być. I okay. Jaki kraj taki buntownik? Nie? Wszystko poukładane, poustawiane i dogadane. E, Okej. Okay. Wyobrażacie a... sobie, że osoba, która wszczyna bunt, może sobie później po, po porozumieniu, gdzie Boćka tam gwarantuje pewne rzeczy, że nie spadnie mu włosy i ma się przenieść na Białoruś, po czym sobie jedzie na, do Petersburga, do Moskwy, rozmawia sobie z Putinem. 20 odzyskuje roku, majątek. Tak, odzyskuje ma... Ba, re- rekompensatę mu nawet wypłacają, on chyba 111 milionów. I a to on musicie sobie... mi powiedzieć, bo ja tego nie słyszałem. Czego? No te, o rekompensacie. No tak, za, bo, no za tą kasę są zabrali. Tak, zabrali mhm. mu część sprzętu i później mu rekompensatę dawali finansową, ale to nawet nie o to chodzi, bo sprzęt mu też zwrócili, żeby było ciekawiej, przynajmniej wojskowy. Natomiast no dzisiaj sobie podróżuje po, po Rosji, jak, jak u siebie był faktycznie, tak? I, I nikt mu nie przeszkadza, nikt go nie aresztuje, nikt go nie obsługuje. A jedyni, a jedyni którzy obrywają, to <śmiech> turbopatrioci Z. Dokładnie. Którzy tak. siedzieli w piwnicy i nic nie zrobili i dostali tak. łomot. No. Słuchajcie, oni zostali oskarżeni za ekstremizm, więc co chcecie, no. Więc no, tutaj okay. macie, widzicie, widzicie, co robił Prigorzyn, szedł na Moskwę, tak? Zaj- zajęliśmy Rostów, zajęliśmy Woronę, a turbopatrioci siedzieli w piwnicy i rozmawiali. Dzisiaj oni mają po 5 lat, nie? Na przynajmniej Girki ma 5 lat. A ile naprawdę? Mhm. Tego nikt nie wie. Tak. Ja zostawię swój komentarz na wtorek. O, i to Dobra. mi się podoba. Okay. Dobra. To, to z Afryką to chyba tyle, nie? Tak, tak. I teraz pytanie, myślę, że jeżeli nie macie nic przeciwko, byśmy troszkę ekonomicznie pogadali. No już zaczęliśmy Bo... o tej ekonomii w sumie. Tak. To już nie, nie koniec jeszcze. Okay. No, mamy jeszcze <laughs> temat gazu. Jeszcze godzinkę, rozumiem, dobrze. Mamy temat gazu i magazynów gazu. Yy, tak. Śpijcie spokojnie, rodacy. Nie braknie nam na zimę. Według statystyk najprawdopodobniej przed zimą będziemy mieli zapełnione w 90%. Tak, Paweł? Czy... No, na ten moment mamy 87%, a jest środek lata. To bardzo mhm. Wszystko wskazuje, że będzie na full. Jeżeli chodzi o zieloną energię, ogólnie produkcję energii w Europie, no są duże wzrosty i również takie się zapowiadają. Dosyć dużo inwestycji też ma być na jesieni oddanych. Jeżeli chodzi o europejską energetykę, amerykański gaz szeroko płynie. Wydaje się, że bo tam jakiś czas temu Rosjanie, znaczy to sami Rosjanie przyznają, już większość rosyjskich mediów, że te obawy i te takie tych naszych ekspertów, którzy mówili, że no w zeszłym roku to się udało, bo ciepła zima i tak dalej, i tak dalej, więc słuchajcie, nic się nie udało. W tym roku też będzie ciepła zima i ilość jak gdyby na ten moment, jeżeli chodzi o stany magazynowe, starczą przynajmniej. Już teraz wiemy, że do kwietnia, a produkcja nie ustanie. Jeżeli nie będzie nie wiem, jakiegoś... Jak do kwietnia? Armaż... W sensie, czekaj, no, no... Nasze, nasze, nasze magazyny starczą do kwietnia? Zostały rozbudowane? Nie, europejskie. Sezon grzewczy. Aha, europejskie. Europejskie, tak, okay. jak gdyby, wiesz. A czy macie jakąś nasze informację, nie, bo, bo ja nie widziałem, bo kiedyś mieliśmy magazyny gazu na trzy miesiące plus minus. Czy wiecie coś, czy może w ostatnim roku rozbudowywaliśmy? Wiemy. To bym Wiemy. poprosił o informację. Wiemy. Mamy w tym mom... Na ile mieliśmy? Na trzy miesiące chyba z tego, co pamiętam. Nie. Półtora nie? miesiąca, dwa miesiące, jak się tam wiesz, będziesz Aha. oszczędzał. Okay. Tak, na Łotwie będzie magazyn, który będziemy współdzielić już w razie potrzeb. O, on mhm. będzie na, tak naprawdę na Łotwę, Bałtyki, na Polskę. W tym momencie, jeżeli chodzi o ilość, zmaga- możliwość zmagazynowania tam gazu, to jest mniej więcej tyle, co Polska, więc można powiedzieć, że tutaj o, sobie podwajamy. Ale to jakieś naturalne uwarunkowanie, czy po prostu sztuczny, tak duży zespół wybudowany? 
Oni, wiesz co, potrzebują, żeby ten gaz głównie przetłoczyć z tego swojego gazoportu, który, który tam pobudowali, tak. Mhm. A więc okay. i, i wiesz, i nie potrzebują tak dużej ilości, a więc my w jakimś stopniu będziemy w tym partycypować. Ja. Okej, okay, no to to jest... Zobaczymy, to wiesz, ma... jak, jak to będzie. Nie chcę jak gdyby wszystkich rzeczy tutaj ten mówić, bo pewnie część jest objęta jakąś tam tajemnicą, natomiast jeżeli chodzi o gaz, nie ma zagrożenia. Jeżeli chodzi o... No chyba żaden surowiec na ten moment. Ale chyba jeszcze jedna rzecz. Nasz gazoport zwiększy ilość tamtejszych silosów gazowych. Tak, gazoport Jasne. zwiększy, tak. Więc to jest dodatkowy o... rezerwuar do tego wszystkiego. No i Baltic Pipe płynie na pełnej mocy już chyba, tak? Tak, już płynie na pełnej mocy też. To, więc jeżeli się porównujemy z zeszłym rokiem, że on tylko część... No ale wiesz, w zeszłym roku też mieliśmy część, w początek roku od Rosjan, nie? Więc tam... No w każdym bądź razie no nie ma takiej możliwości, musiałoby coś wybuchnąć i to po naszej stronie i to kilka rzeczy wybuchnąć. Myślę, że do tego nikt nie dopuści. Mam taką nadzieję. A jeśli okay. jeszcze w międzyczasie będzie u nas szła, będzie szedł rozwój biogazowni, które będą wykorzystywały gaz do produkcji i energii, i ciepła, no to będziemy swoją poduszkę tą bezpieczeństwa gazowego mieć większą. Wiesz co, to jeszcze idzie powoli. No, nie mo- tak, ale znaczy, sukcesy... Najszybciej w Austrii idzie. W Austrii tak. to, to ma jakieś rekordowe tempo, bo oni do, w 2025 będą niezależni na samych biogazowniach od tego rosyjskiego gazu. Bo bo w sumie u nich każda spowodzają. gmina będzie miała co najmniej jedną biogazownię. To komponuje jeszcze z jedną rzeczą, można się zdziwić, ale tam, gdzie jest duże spożycie mięsa drobiowego jest bar- i produkcja jajek i konsumpcja jajek, musi być odpowiednio dużo kurników z tym wszystkim. I spinając właśnie produkcję Akurat drobiu... To było oczywiste. Spinając produkcję drobiu z pośladem, jaki produkują przy tej okazji, daje produkcję dużo lepszą, produkcję właśnie biogazu. No Więc tak. te rzeczy idą ze sobą w parze. A mięso drobiowe jest chyba w coraz częściej podstawą jednak yy, żywnościową dla wszystkich względem mięs czerwonych. Czyli kury dadzą nam yy, te pierze, yy, jajka yy, i ten yy, yy, mięsko. Energię. Yy, energię. Gaz. Pierze do kołder jest lepsze skaczek i z gęsi. Skór się no nie tak. nadaje. Ja jednak no, pole schabowego. <laughs> Dobra, to teraz ostatnia informacja. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Rosja chce wyjść z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz z Banku Rozwoju i Odbudowy. Czy macie zdanie na ten temat? Bo ja sobie sobie wypisałem kilka rzeczy, które są szkodliwe w tej kwestii. Ja zadam pytanie od tyłu. Dobra. Co daje uczestnictwo w tych dwóch organizacjach? W tym momencie? Tak w ogóle, każdemu członkowi, krajowi członkowskiemu. No, wsparcie finansowe, możesz dostać jakąś pożyczkę, kredyt, kredyt, zaufanie od inwestorów, wsparcie techniczne, bo IMF oferuje wsparcie techniczne dla krajów w zakresie ekonomii, polityki, fiskalnej. A co w zamian? O, o, no składeczkę trzeba płacić. Składeczka, mm-hmm. stosowanie się do reguł. Tak, takich ekonomicznych, takich podstawowych. Tak. I tak dalej. Więc w tym momencie oni wychodząc spod kurateli tych przepisów, a i tak mają już opinię zrąbaną. Oni nie byli, co teraz po, robią. Po, są kurate, no to, są nie nie tu. to jest zakończenie pewnej fikcji po części. Bo oni używali MFW do swoich celów przede wszystkim, mm-hmm. a nie, że stosowali się do tego, co MFW narzucało. No mm-hmm. zawsze tak grali. Znaczy, teore- teoretycznie wpływu nie ma żadnego, albo znikomy na Rosję, no bo ja się zgadzam z, z Maćkiem. Tutaj nie mamy e, jakiegoś takiego praktycznego, ale, ale mm. w mojej ocenie jest to bardzo błędna decyzja, albo, znaczy z punktu widzenia Rosji. Dlaczego? No bo to są, bo jednym z tych aspektów, dlaczego się należy, pomimo, że moim zdaniem te instytucje są biurokratyczne, skostniałe, ciulowate i dużo złego o nich można powiedzieć, 
niemniej daje on pewien prestiż i nieprzynależenie do nich no, powoduje pewien ostracyzm. Nie? Można tak dużo złego o tych instytucjach powiedzieć, że mało robiły, mało robią, dużo szkody też robią w wielu krajach, ale nienależenie to jest błąd. Dlatego, że to są jakieś kolejne, wiesz, takie autosankcje. Jeżeli, wiesz, do tego dodamy tą sprzedaż tego, wykup tego majątku zachodniego, wykluczenie się z instytucji takich międzynarodowych, finansowych. Taki, takie, wiesz, certyfikat to taka Korea jakiej jakości wiesz, finansowej, nie? Że no. teraz wyjechały biznesy i wszyscy mówią, skończy się wojna i wrócą. No to my tak. opowiadamy, że nie, bo właśnie no, ich orżnęli właśnie. na dziesiątki miliardów dolarów trzymali ich za, na siłę przez półtora roku i nie pozwalali wyjść. Więc jak tylko się wyrwą i stracą niemal cały biznes, bo go sprzedadzą za 10 czy 20%, a w międzyczasie Rosja sama się wykopie z instytucji międzynarodowych, finansowych, no to dla inwestora, który ma wysłać tam kasę, macie y, po prostu informację, nie idź tam. To nie Jest ma sensu. jedna rzecz. Ale dzięki zauważ obec... jeszcze... Mhm. Dzięki tak, obecności tak, mów, w Maciek. takich instytucjach podlegał między innymi pod pewne formy arbitrażu i było się komu, gdzie poskarżyć, to jeśli prawda. coś. A w tym momencie, kiedy oni tak, jak zrobili teraz Danonowi i Karlsbergowi, przejmując tak. de facto ich aktywa, sorry winetu, ale w tym momencie no, nie będą mieli nawet gdzie się poskarżyć i będą musieli dochodzić tego w inny sposób, tak chociażby jak naftochaz Ukrainy odszkodowań za zajęty majątek na Krymie i tylko dzięki temu, co jest zamrożone na zachodzie, będą mogli uzyskać rekompensatę. Ale mówisz, że nie mają się komu poskarżyć, ale te firmy, które zostały ograbione. Tak, tak no, te firmy. Tak. tak. Myślałem, że Rosjanie i mówię, komu nie, się będą skarżyli, że zabrali. Ja Polska, też na początku tak no. Polska też jest stroną kilku umów, dzięki którym na przykład nie. konsorcjum Juriko dostało odszkodowanie od państwa polskiego za pewne rzeczy, prawda? I teraz zostaną albo takie bilateralne umowy, albo nic. Ale Raz nie jest tak właśnie, ale słuchajcie, ale to Maciek w sumie z, y, podsunął y, ciekawą myśl. Nie jest to tak, że po prostu wychodząc z tych instytucji i, i, i tracąc możliwość firmy zachodnie właśnie poskarżenia się na Rosję, to teraz Rosja ma autostradę do nacjonalizacji tych firm. Bo komu się poskarżyć? Z niektórymi już zaczęła. Tak. Paweł, nie Paweł ma, wiesz co, nie ma, nie ma znaczenia. Znaczy, mi się ale wydaje, nie, no ale co... teraz nie ma, ale na przykład za 5 lat te firmy mogłyby do, do tych instytucji I tak się mogą. Nie, no i tak mogą. To, to nie ma Aha. znaczenia, wiesz, z punktu widzenia okay. takiego prawno-ekonomicznego. Zwróć uwagę, że kiedyś była taka dyskusja w Rosji, zarówno Kudrin, który zresztą ostatnio pojawił się na tej liście sankcyjnej, jak i Nabiulina były przeciwko wychodzeniu i ostrzegały, żeby tego nie robić, tak, że to będzie miało takie długofalowe konsekwencje. Ja tam, ja tam lubię, jak na Biulina mówi, bo ona rozsądnie mówi zazwyczaj i jej nie słuchają, a bardzo nie rozsądnie słuchają. mówi. Ale wiesz co, tu wydaje mi się, że trochę ten reżim się zachowuje, mówiliśmy o tej drabinie, że on się zachowuje tak jak taka urażona panienka, tak? Tutaj robicie, dobrze, to my się z tego wycofamy, dobrze, to my nie będziemy tego przestrzegać. Dobrze. Nie wyślemy wam tego gazu. Nie, nie wyślemy, nie zrobimy. Z nacjon... Wiesz, no te, zobacz, no te sankcje, znaczy tu akurat jest może potrzebna kasa, tak? Na, natomiast no, wykup tych zachodnich marek i to, co robi, no to jest no, taki strzał w kolano długoterminowy, nie? Bo może krótkoterminowo, no to oni zdobędą ileś kasy i na pół roku będzie dodatkowych funduszy na wojnę, ale długoterminowo dla Rosji, no to jest... Słabe, tak samo wychodzenie z tych instytucji, no to jest słabe, to się gdzieś jak gdyby odbije. odbije bo też wiesz, te, te... Ale to jest kolejny klocek, o którym my już tak, mówimy, to jest że takie krótkoterminowo domino, zdobywają no. kasę, natomiast dwa razy więcej tracąc jej długoterminowo. I my to cały czas opisujemy, że tak, tu teraz zyskali, ale przez ten ruch za dwa, trzy lata muszą stracić dwa razy więcej przez to. I tu będzie podobnie, nie? Że, że te składeczki czy coś... To będzie nic w porównaniu do tego, co y, będzie za 2 czy 3 lata, gdy będą potrzebowali jakiegoś mm. na przykład wsparcia finansowego, nie? bo zmieni się rząd, będą chcieli być, wiecie, y, ekodemokraci i coś tam, coś tam, 
a nie będą w tych instytucjach i wszyscy powiedzą, no sorry, bo właśnie oni mogą wrócić później, ktoś ich może przyjąć a, albo powiedzieć a. sorry, nie? Pamiętacie czy po prostu tam się liczy, się, czy liczy się hajs i tyle. Pamiętacie, ile ja o tych instytucjach nie mam dobrego zdania, więc uważam, że będą mhm. mogły łatwo w miarę wrócić, jeżeli tylko będzie wola polityczna na świecie, mhm. tak? Znaczy, okay. będzie jakaś demokratyczna Rosja, czy jakaś inna, tak, będą mogli wrócić. Ale nie powiedz mi, jak problemu. będzie na przykład z zaufaniem względem firm, które będą chciały inwestować na, w Rosji? Jak wszędzie zawsze. Będą firmy, które będą chciały inwestować, będą firmy, które nie będą chciały inwestować. To jest jak gdyby rachunek potencjalnego zysku i potencjalnego ryzyka. No, rozumiem. Nie, Tylko, że teraz jest, no w tym momencie te właśnie wychodzą, zwiększają to ryzyko, nie? no mm-hmm. bo nagle ktoś, nawet te, te, te firmy chińskie mówią, nie, ale oni się ostatnio wycofali z tego funduszu, kurczę, nie, no to no zawsze jest jakiś tam kamyczek, tak? tak, jest jakiś tam kamyczek Stawki do tego, że musisz to ryzyko, że tak powiem ten, a więc potencjalny zysk musi się zwiększyć, no bo jeżeli masz do zainwestowania, jeszcze raz mówię, w Wietnamie lub w Rosji, zysk jest zbliżony, albo nawet w Rosji jest wyższy, ale ryzyko w Rosji jest większe, że coś się stanie z tym zainwestowanym majątkiem, no to zainwestujesz w Wietnamie. Wietnamie. Mhm. Czy w Polsce? W Polsce. O, w Polsce. Też. Patrząc bliżej, nie? bo to też takie ruchy mogą być, nie? że firmy, które wyszły tam, mogą chcieć ulokować kapitał na przykład. Ale swego czasu, Mateuszu, pojawiały się takie informacje, że firmy, które będą wracały w ten region, będą inwestować właśnie w Polsce, dlatego że to jest w miarę stabilny rejon, geograficznie no, centralna Europa, więc można wysyłać na różne kierunki. No i w miarę blisko też do Rosji, prawda, gdzie można wysyłać towar, nie trzeba budować i przywracać pewnych rzeczy. Oby tak było, nie? Wiesz, to... to... Czas pokaże, ale Czas. by tak było, żebyśmy wykorzystali tą y, okazję. Dokładnie. I co? I tym optymistycznym akcentem można by było kończyć chyba, co? Tak. Dwie godzinki, delikatnie. Pewnie. Maty się. Pewnie. Pozdrawiamy Daniela. Pozdrawiamy. Daniela, jak najbardziej. Miłego Marka, odpoczynku. Maćka. Marka, Maćka. Mateusza. Mateusza, tak. dokładnie. Artura. O. Artura, o właśnie, tak. I wszystkich was, nas oglądających. Dokładnie. Tak. Dziękujemy widzowie. Kto jeszcze może, niech sobie wakacjuje, tak jak mu się podoba. Jeszcze, <laughs> znaczy, jak mu się jeszcze udaje, skoro pogoda w tym tygodniu jest taka bardziej na podróżowanie, to jeźdźcie tam, gdzie trzeba jeździć, żeby złapać to, co trzeba złapać, żeby było fajnie. Dokładnie. To cóż, jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania na każdym z kanałów. Zachęcamy do tego, żeby komentować na każdym z kanałów, pisać, udostępniać. Zachęcamy też do tego, że jeżeli Wam się podobało, możecie wesprzeć w każdej formie, która jest na kanale opisana. A widzimy się zasadniczo, dzięki temu wszystkiemu, znowu za tydzień przy kolejnej kolacji czwartkowej. Cześć. Dokładnie. Na razie, pozdrawiam. Pozdrawiamy, Kołem. cześć wobec. Cześć.